ক্রিকেটার সোডাটা কারা খায় যাদের বয়স কম তারা সোডা খায় খাওয়ার পরে কি হয় এই কম বয়স্ক লোকজন রেকলেস বিহেভিয়ারের সাথে সবসময় দেখা যায় তারা রেকলেস বিহেভ করে তো এখন এই সোডা খায় তারা অ্যাক্সিডেন্ট করুক বা না করুক আলটিমেটলি এই বয়সের লোকজন নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট গুলো বেশি করে কাজে অ্যাকচুয়ালি ইয়াং এজ যারা ইয়াং এজড যারা তারাই অ্যাকচুয়ালি তোমার রোড অ্যাক্সিডেন্টে বেশি মারা যায় তো সেখান থেকে আমরা দুইটা থিওরি দ্বারা করেছিলাম থিওরিগুলো কি কি ছিল যে তোমার টেম্পারেচারের জন্য হাঙ্গর অ্যাটাক করছে আর বয়সের জন্য তারা রোড অ্যাক্সিডেন্টে বেশি মারা গেছে আচ্ছা তো এই যে দুইটা থিওরি আমরা দ্বারা করলাম এই থিওরি দুইটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য এখন তাহলে আমরা কি করব আমরা কিছু নিউমেরিক কিছু স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করব স্টেটমেন্টগুলো কেমন হতে পারে একটা হতে পারে যে আমার প্রথমে ছিল থিওরি যে আমার প্রথম থিওরিটা ছিল যে টেম্পারেচার বেশি ছিল তা আমি ধরে নিলাম যে যে সময় হাঙ্গর অ্যাটাক করতেছে ওই সময় অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ছিল পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি আমি ধরে নিলাম আচ্ছা আর ইয়াঙ্গার পিপলরা যেহেতু বেশি মারা যেতেছে তা আমি ধরে নিলাম যে তোমার যারা মারা যেতেছে তাদের বয়সটা আমি ধরলাম অ্যাভারেজে বাইশ বছর ওই বয়সের লোকজন বেশি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যেতেছে তো এরপরে এই যে আমরা দুইটা হাইপোথিসিস ধরলাম এই হাইপোথিসটা ধরার ধরার জন্য এই হাইপোথিসটা চেক করার জন্য আমরা তখন কি করব আমরা কিছু ডাটা কালেক্ট করে দেখব যে আমাদের এই হাইপোথিসটা আমাদের এই হাইপোথিসটা ট্রু কিনা হাইপোথিসটা ট্রু হইলে সেটা আমাদের থিওরি থেকে জাস্টিফাই করবো যে আমাদের থিওরি গুলো ধরা ঠিক ছিল কিনা তো এই জায়গাতেই আমাদের ডাটা কালেকশনের ব্যাপারটা আসে যেটাকে আমরা রিসার্চ ডিজাইনের মধ্যে ফেলছি মোটা জায়গে এখানে আমরা দেখি যে ডাটা কালেকশনের প্রবলেমগুলো কি কি হইতে পারে রিসার্চের সাইটটা কোথায় হইতে পারে কোথা থেকে ডাটাটা কালেক্ট করতে হবে স্যাম্পলিং এর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেথডটা কি হবে এবং স্যাম্পল সাইজটা কি হবে এই জিনিসগুলো আমরা রিসার্চ ডিজাইনে দেখি এবং এই ডাটা কালেকশনের মধ্যেই স্যাম্পলিং এর কাজটা আমাদের করতে হয় আচ্ছা তো তাহলে এখন স্যাম্পলিং জিনিসটা তাহলে কি ডাটা কালেকশনের যে টেকনিক একটা পপুলেশন থেকে ডাটা কালেকশনের যে টেকনিক সেটা হচ্ছে স্যাম্পলিং টেকনিক তো স্যাম্পলিং কে আমরা কোন ধরনের ডাটা বেলায় করব তো এটার জন্য তোমাদেরকে ক্লাসের ডাটা ডেফিনেশন কাউসার যেটা পড়েছিল সেটা একটা রিমাইন্ডার দিছি তারপর ডাটার তিনটা টাইপ ছিল প্রাইমারি ডাটা সেকেন্ডারি ডাটা ইন্টারনাল ডাটা প্রাইমারি ডাটা হচ্ছে যে ডাটা আমরা রিসার্চের জন্য প্রথমবারের মতো কালেক্ট করি সেটা যদি আরেকজন ইউজ করে সেটা তার জন্য হবে সেকেন্ডারি ডাটা আর অফিস যে কোনো অফিস বা অর্গানাইজেশন তাদের যে মেম্বারদের যে ইনফরমেশন স্টোর করে রাখে সেটা হচ্ছে তোমার ইন্টারনাল ডাটা তো প্রাইমারি ডাটা কালেকশনের বেলাতেই শুধুমাত্র আমাদের এই স্যাম্পলিং টপিকটা লাগবে আচ্ছা তো স্যাম্পলিং টপিকটার সঙ্গে অলরেডি তোমাদের দিয়ে দিছি যেটা হচ্ছে তোমার পপুলেশন থেকে ডাটা কালেকশনের যে টেকনিক সেটাই স্যাম্পলিং এটা দুই রকম হতে পারে যে আমরা ডাটা কালেকশনের জন্য যদি কোনো প্রোবাবিলিস্টিক টেকনিক ইউজ করি অর্থাৎ পপুলেশনের মেম্বারগুলোর যদি স্যাম্পল আসার কোনো না কোনো একটা প্রোবাবিলিটি অ্যাসাইন করা থাকে তাহলে আমরা সেটাকে বলি প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং আর যদি কোনো রকম কোনো প্রোবাবিলিস্টিক মেকানিজম ইউজ না করি কোনো আনসার্টেন কোনো আনসার্টেনটির কোনো সুযোগ যদি না রাখি সেটা আমরা বলি নন প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং আচ্ছা তো এরপরে তোমাদের দেখেছিলাম বেসিক টার্মগুলো কি ছিল বেসিক টার্মগুলো আমার আজকের ক্লাসেও লাগবে সেজন্য আমি আরেকবার রিমাইন্ডার দিই ডাটা কালেকশনের সময় যে অবজেক্ট বা যে ইন্ডিভিজুয়ালের কাছ থেকে ডাটা কালেক্ট করতে হবে তাদের যে টোটাল কালেকশনটা সেটাকে আমরা বলছিলাম পপুলেশন আচ্ছা আর এই পপুলেশনের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্টটা আমরা কালেক্ট করতে চাই যে রিপ্রেজেন্টেটিভ সাবসেটটাও নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই তাকে আমরা বলছিলাম স্যাম্পল আচ্ছা তারপরে গত ক্লাসে তোমাদেরকে বলছিলাম যে বাংলাদেশের সব মানুষের অ্যাভারেজ ইনকাম কত কেমনে বের করবা সেটার জন্য আমরা একটা মিন অ্যাপ্লাই করছিলাম সিমিলারলি মনে করো বাংলাদেশের সব মানুষ নিয়ে কাজ না করে দুই লাখ মানুষের একটা স্যাম্পল দিলাম এই দুই লাখ মানুষের অ্যাভারেজ ইনকাম বের করতে চাই তখনও আমরা একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মিন আমরা অ্যাপ্লাই করছিলাম তো এই যে ফাংশনটা যেই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফাংশনটা আমরা পপুলেশনের উপরে অ্যাপ্লাই করি সেই ফাংশনটাকে আমরা বলি প্যারামিটার আর সেম ফাংশন হোক বা অন্য কোনো ফাংশন হোক যখন নাকি আমরা কোনো স্যাম্পলের উপরে কোনো ফাংশন আমরা অ্যাপ্লাই করি সেটাকে আমরা বলি স্ট্যাটিস্টিক যে কারণে আমরা যখন নাকি পপুলেশনের অ্যাভারেজ ইনকাম বের করছি সেটা তখন ছিল একটা প্যারামিটার কারণ আমরা তখন পুরো পপুলেশন নিয়ে কাজ করছি আর যখন নাকি বাংলাদেশের দুই লাখ মানুষের একটা স্যাম্পলের উপরে আমি মিনটা বের করছি ওই স্যাম্পলের অ্যাভারেজ ইনকামটা অ্যানুয়াল ইনকামটা বের করছি তখন সেটা হয়ে যাবে একটা স্ট্যাটিস্টিক আচ্ছা বানানটা খেয়াল রাখো আমি তোমাদের পরে দেখি স্ট্যাটিস্টিক্স আর স্যাম্পলের যে ফাংশন সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক এখানে দেখো আমাদের সাবজেক্টের নামে কিন্তু একটা এস থাকবে লাস্টে এখানে কিন্তু এসটা নাই খেয়াল রাখো স্যাম্পলের যে কোনো ফাংশনকে আমরা বলতেছি স্ট্যাটিস্টিক আচ্ছা এরপরে বাকি যেগুলো আছে এগুলো নিয়ে আমি এখন আর কথা বলার দরকার নেই আমি এটা আপাতত স্কিপ করে গেলাম এরপরে আমরা তোমাদের দেখাইছি যে তোমার স্যাম্পলিং এ এরর কি কি হইতে পারে তার
লটারি মেথড আমরা ইউজুয়ালি যেভাবে লটারি করি অথবা আমরা র্যান্ডম নাম্বার টেবিল বা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর ইউজ করে আমরা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং করতে পারি খেয়াল রাখবা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং হচ্ছে সবচেয়ে অ্যাকুরেট স্যাম্পলিং এবং কেন অ্যাকুরেট কারণ আমরা এখানে পপুলেশনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে সেম ওয়েট দেই সেম প্রোবাবিলিটি দিয়ে রাখি স্যাম্পলে আসার জন্য আচ্ছা তো র্যান্ডম নাম্বার টেবিল ইউজ করে ক্যামেরা স্যাম্পল কালেক্ট করতে গত ক্লাসে তোমাদের দেখাছিলাম আচ্ছা এরপরে ছিল সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং এটা আমরা মেইনলি অ্যাপ্লাই করি মার্কেট রিসার্চের সময় বা হসপিটালে বা যেখানে নাকি পপুলেশনে আসলে কতজন থাকতে পারে পুরো পুরুষে অন্য এরকম যে কোনো জায়গাতে আমরা সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং দিয়ে অ্যাপ্লাই করি এটা কেমনে কাজ করে মনে করো পপুলেশনের প্রত্যেক প্রথম মেম্বার সিলেক্ট করার পরে প্রত্যেক দুই জন বা প্রত্যেক বিশ জন বা প্রত্যেক পঞ্চাশ জন পরপর যে আসে তাকে আমরা সিলেক্ট করে করে আমরা আমাদের স্যাম্পলটা কালেক্ট করতে থাকি তো এটা করার জন্য আমাদের একটা ছোট ফর্মুলা ছিল কে ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এন বাই স্মল এন এটার সাহায্যে আমরা ঠিক করি যে তোমার ইন্টারভালটার সাইজ কীরকম হবে সেটা আচ্ছা তো সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং এবং সিম্পল ল্যান্ড স্যাম্পলিং এই দুইটা স্যাম্পলিং টেকনিক খুব অ্যাকুরেট স্যাম্পলিং টেকনিক তবে এই দুইটাতেই একটা কমন প্রবলেম কি যে বেশি অ্যাকুরেট হতে গেলে দেখা যায় কি যে তোমার পপুলেশনের কোনো ক্রাইটেরিয়া হয়তো বাদ করে যেতে পারে তো পপুলেশনের সব ক্রাইটেরিয়াকে স্যাম্পলে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এবং এই র্যান্ডমনেসটা বজায় রাখার জন্য আমরা দুইটা স্যাম্পলিং প্রেফার করি যার মধ্যে সবচেয়ে ভালো হলো তোমার স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিং যেখানে আমরা পপুলেশনটাকে আমরা অনেকগুলো ছোট ছোট সাব পপুলেশনে ভাগ করি আচ্ছা এই সবগুলো সাব পপুলেশন এক করলে আমরা আমাদের ফাইনাল মেন পপুলেশনটা পাওয়া যায় তো আমরা এই প্রত্যেকটা ভাগকে আমরা বলি একটা স্টার্টআপ স্টার্টআপ গুলো কীরকম এগুলো ইন্টারনালি হোমোজেনাস এক্সটার্নালি হ্যাটারোজেনাস এরপরে প্রত্যেকটা স্টার্টআপ থেকে আমরা একটা করে স্যাম্পল নেই এই সবগুলো ছোট স্যাম্পল এক করলে আমরা আমাদের ফাইনাল স্যাম্পলটা পাই এই স্টার্টআপের প্লুরাল হচ্ছে স্টার্টা এবং যে কারণে এই স্যাম্পলিংটাকে বলা হয় স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিং আচ্ছা এটা কেমনে করতে হয় সেই স্টেপগুলো এখানে বলা আছে এবং এটা কখন সবচেয়ে ভালো হবে সেটাও এখানে বলা আছে তো যখন নাকি পপুলেশন সাইজ অনেক বড় হয়ে যায় তখন এই স্টার্টি এই স্টার্টামে ভাগ করাটা খুব টাফ হয়ে যায় স্টার্টা করাটা খুব টাফ হয়ে যায় তো সেই জন্য তখন আমরা প্রেফার করি ক্লাস্টার স্যাম্পলিং সেখানে কি করা হয় পপুলেশনকে আমরা বিভিন্ন গ্রুপে আমরা ভাগ করে নিই যেখানে গ্রুপগুলো ইন্টারনালি হ্যাটারোজেনাস ইন্টারনালি হ্যাটারোজেনাস একটা গ্রুপের ভিতরে যারা আছে তারা সবাই একজন একজন থেকে ডিফারেন্ট এক্সটার্নালি দুইটা গ্রুপ একরকম হইলেও হইতে পারে যেমন ঢাকা আর গাজীপুরে যারা আছে ঢাকার লোকজন আর গাজীপুরের লোকজন ঢাকার লোকজন আর গাজীপুরের লোকজন ঢাকায় যারা আছে এরা সারা দেশ থেকে আসে একজন একরকম গাজীপুরে যারা আছে তারাও সারা দেশ থেকে আসে একজন একরকম আবার ঢাকার গাজীপুরের লোকজনের মধ্যে কিছু মিল পাওয়া গেলেও যেতে পারে আচ্ছা তো আমরা ক্লাস্টার স্যাম্পলিংটা দুইভাবে করতে পারি একটা হলো যে তোমার যতগুলো ক্লাস্টার আছে সেখান থেকে একটা বা দুইটা ক্লাস্টার স্যাম্পল চুজ করলাম করার পরে সবাই সেখান থেকে সবাই নিয়ে আমরা কাজ করলাম অথবা মাল্টি স্টেজ ক্লাস্টারিং করতে পারি যে প্রথমে মনে করে একটা বা দুইটা ক্লাস্টার আমরা সিলেক্ট করলাম করার পরে সেই ক্লাস্টারগুলো থেকে আমরা আরেকবার র্যান্ডম স্যাম্পলিং করলাম স্টার্টিফাইডে যেমনি করছি সেভাবে আচ্ছা তারপরে তোমাদেরকে শর্টকাটে বলছিলাম পিপিএস স্যাম্পলিং এর কথা প্রোবাবিলিটি প্রপোর্শনাল টু সাইজ স্যাম্পলিং এর কথা কয়েকটা নন প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর কথা বলছিলাম যেখানে তোমার কনভিনিয়েন্স ছিল তোমার ইচ্ছা মতো যার যার কাছ থেকে ডাটা কালেক্ট করা সহজ তার কাছ থেকে নেওয়া স্নো বল ছিল যে একজন আরেকজনকে রেফার করবে জাজমেন্টাল স্যাম্পলিং ছিল যে যার কাছ থেকে আমার পারপাসটা উদ্দেশ্য আমার পারপাসটা ফিল আপ হয় তার কাছ থেকে ডাটা কালেক্ট করা এগুলো সবগুলোই আমি বলছিলাম যে বোগাস আর একটারই বলছিলাম কাজে লাগে যেটা হচ্ছে তোমার নেটওয়ার্ক স্যাম্পলিং নেটওয়ার্ক স্যাম্পলিংটা কি ছিল যে তোমার আমরা একটা নেটওয়ার্ক ইউজ করবো ডাটা কালেকশনের জন্য এটা কাজ করবে শুধুমাত্র রেয়ার ইভেন্টের বেলা যেখানে নাকি আমার পপুলেশন সাইজটা খুবই রেয়ার পাওয়াই যায় না এরকম কেস যেমন তোমাদেরকে ওই যে ক্লাসে বৃক্ষ মানবের একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছিলাম আচ্ছা এগুলার পরে কেন নন প্রোবিলিটি স্যাম্পলিং ইউজ করবো না এবং নন প্রোবিলিটি স্যাম্পলিং এর বিকল্প কি এগুলো সবগুলোই বলছিলাম এবং ফাইনালি তোমাদেরকে একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম আমি বলছিলাম যে এই পাঁচটা কেসে আমাদের পসিবল স্যাম্পলিং কি হইতে পারে স্যাম্পলিং টেকনিকটা কি হবে এটা আমাকে জানাবা তো আমি যদি দেখলাম একজন ছাড়া কেউই আমার জানায় নাই যে স্যাম্পলিং টেকনিক গুলা কি হবে বাবারা তোমরা কেউ চেষ্টা করছিলা লেডিস এন্ড জেন্টালম্যান এই এই প্রবলেম গুলাতে কোনটাতে কোন স্যাম্পলিং হবে তোমরা কেউ চেষ্টা করছিলা হ্যালো আসো তোমরা এই আমার কথা কি শোনা যায় জি স্যার আচ্ছা তোমরা কেউ চেষ্টা করছিলা এই প্রবলেম গুলা কোনটাতে কোন স্যাম্পলিং হবে একজন ছাড়া আমার কেউ কোনো মেইল টেল করো নাই খালি একজনই করছে বাকিরা কেউ কি দেখছিলা ইভেন আমার জাস্ট এটা বলো দেখছিলা কিনা বলো স্যার দেখছিলাম কিন্তু তারপর
কেন সাজেস্ট করতেছি এই ব্যাখ্যাটা তোমরা লিখবা দুই তিনটা সেন্টেন্সে আমি আবার বলতেছি পরীক্ষা যদি আমি যখন প্রশ্ন করি আমার পোস্টে সব সময় এরকম একটা না একটা প্রবলেম থাকে এই টাইপের কোনো না কোনো একটা প্রবলেম আমি বানাই দিই এটা এবং এবং এটা কখনো বাদও যায় না পরীক্ষা থেকে তোমরা এটা অবশ্যই প্র্যাকটিস করবা এবং আমাকে জানাবা কোনো প্রবলেম আছে কিনা আমি তাহলে সেটা নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো যে কি সমস্যা হয়েছে ঠিক আছে করবা জি স্যার ইনশাআল্লাহ স্যার গত সপ্তাহে ফাকি মারছো দ্যাটস অসাম খুব ভালো করছো এই সপ্তাহে যদি ফাকি মারো পরে কিন্তু আর মনে থাকবে না এবং পরে দেখবে পরীক্ষা হলে যায় কিন্তু ডাবা মেরে আসবে মনে থাকবে না পরে এতদিন পরে কিন্তু মনে থাকবে না আচ্ছা তো আমি আজকে আমার নতুন টপিক শুরু করি নতুন টপিকটা কি ছিল আমি আবার আমার ওই রিসার্চের বেসিক টার্মিনোলজিতে চলে যাই আমাদের একটা রিসার্চ যখন আমরা করি তখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে প্রবলেমটাকে একটা থিওরি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেমন আমাদের এই যে কথাটা বলছিলাম যে হাঙ্গর কেন মানুষে খাই ফেলতেছে আর এই যে তোমার এই যে সোডা খাইলে কেন রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হইতেছে এটার ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা কি করলাম ফার্স্টের দুইটা থিওরি দ্বারা করাইলাম এখন এই থিওরি যে দুইটা আমরা দ্বারা করাইছি এই থিওরি দুইটা কিন্তু ছিল জাস্ট দুইটা গ্যাস যে তোমার টেম্পারেচার বেশি ছিল আর একটা বলতেছে কি যে তোমার কম বয়স্ক লোকজন বেশি মারা যেতেছে তা এখন এই জিনিসটা কিন্তু জাস্ট দুইটা গ্যাস ছিল তা আমরা এখন কি করবো এটাকে নিউমেরিক্যালি এনুমারেট করার চেষ্টা করবো তো করার সময় আমরা কি করবো আমরা ধরে নিলাম যে তোমার যেই সময় হাঙ্গর অ্যাটাক বেশি করতেছে ধরো আমি সাত দিন বা দশ দিনের সময় হাঙ্গর বেশি অ্যাটাক করতেছে তা আমি বললাম যে ওই সময়টাতে ধরে নাও যে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ছিল পঁয়ত্রিশ এটা একটা স্টেটমেন্ট হতে পারে আর সোডা খাওয়ার ফলে যারা মারা যায় আমরা বলছি যে সোডা তো আসলে কারণ না আসলে কারণ হচ্ছে তোমার ওই বয়সটা ওই বয়সে মানুষ রেকলেস বিহেভিয়ারের কারণে তারা রাস্তা উল্টা পাল্টা চালায় যা ইচ্ছা তাই করে অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তো এখানে বয়সটা আমি ধরে নিলাম যে অ্যাভারেজ বয়স হচ্ছে বাইশ বছর তাহলে এখন দেখো আমরা যে এই যে দুইটা স্টেটমেন্ট আমরা দ্বারা করে নিলাম এই স্টেটমেন্টটা কি করতেছে আসলে আমাদের যে রিসার্চের যে প্রবলেমটা ছিল আমাদের রিসার্চের প্রবলেমটা ছিল যে তোমার এই আইসক্রিম আর সোডা কিভাবে তোমার আইসক্রিম আর সোডা কিভাবে তোমার ভায়োলেন্সের সাথে রিলেটেড এই দুইটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা আমাদের থিওরিটা দ্বারা করেছিলাম তো এই থিওরিটাকে আমরা আরো স্পেসিফিকলি ব্যাখ্যা করার জন্য দুইটা নিউমেরিক্যাল স্টেটমেন্ট দিছি এই স্টেটমেন্ট গুলা কি আমরা বলতেছি এক একটা হাইপোথিসিস তাহলে হাইপোথিসিস জিনিসটা কি একটা রিসার্চ প্রবলেমকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা যে নিউমেরিক্যাল যে স্টেটমেন্ট দ্বারা করাই স্ট্যাটিস্টিক্যালি আমরা যে কথাগুলো দাবি করি এই দাবিটা এই ক্লেইমটা বা এই স্টেটমেন্টটাই হচ্ছে আমার এক একটা হাইপোথিসিস আমি আবার বলতেছি একটা রিসার্চ প্রবলেমকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা যে স্টেটমেন্ট দ্বারা করাই আমরা যে নিউমেরিক স্টেটমেন্ট দ্বারা করাই বা আমরা যে স্টেটমেন্ট দ্বারা করাই সেটাকে আমরা বলতেছি একটা হাইপোথিসিস অর্থাৎ স্টেটমেন্ট জিনিসটাই হাইপোথিসিস তো এখন আমরা যে একটা হাইপোথিস দ্বারা করাইলাম আমরা যে একটা হাইপোথিস দ্বারা করাইলাম যে তোমার আইসক্রিম আর সোডার ব্যাপারে যে আমরা যে হাইপোথিসটা দ্বারা করাইলাম হাইপোথিসটা কি ছিল যে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ছিল পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাভারেজ বয়স ছিল বাইশ বছর এই যে দুইটা হাইপোথিস আমরা দ্বারা করাইলাম এই হাইপোথিসটা ট্রু না ফলস এটা চেক করার যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসিডিওর তাকে আমরা বলি টেস্ট অফ হাইপোথিস এটাই আমার আজকের ক্লাসের টপিক লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারতো সবাই हाइपोथिस ট্রু না ফলস এটা চেক করার যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসিডিওর তাকে আমরা বলি টেস্ট অফ হাইপোথিসিস তাহলে এই টেস্ট অফ হাইপোথিসিসটা আমাদের কেন দরকার আচ্ছা একদম একদম রিয়েল উত্তরটা দিয়ে দিস টেস্ট অফ হাইপোথিসিসটা আমাদের দরকার হইলে আমরা যে একদম প্রথম ক্লাস থেকে বলতেছি যে আমাদের আমাদের এই সাবজেক্টটার স্ট্যাটিস্টিক্সের পার্ট বি এর উদ্দেশ্য কি যে আমাদের একটা ডিসিশন নেওয়ার জন্য স্ট্যাটিস্টিক্যালি কোনো ডিসিশন নেওয়ার জন্য তো স্ট্যাটিস্টিক্যালি কোনো ডিসিশন নেওয়ার জন্য আমাদের জন্য অবশ্যই এই টেস্ট অফ হাইপোথিসিসটা করতে হয় টেস্ট অফ হাইপোথিসিসের একমাত্র কারণ হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসিশনটা অ্যাকুরেটলি নেওয়া এই জন্যই আমরা টেস্ট ভাই প্রতি এই চ্যাপ্টারটা আমাদের দরকার এই টপিকটা আমাদের দরকার আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে যদি বলি আমাদের ইউজটা তাহলে কি কি হবে প্রথম কাজ হলো যে তোমার পপুলেশনের যে প্রবলেমটা যে রিসার্চ প্রবলেম নিয়ে কাজ করতে সেই সম্পর্কে একটা ক্লেইম দ্বারা করানো একটা স্টেটমেন্ট দ্বারা করানো এটা হচ্ছে আমার একটা উদ্দেশ্য আর মেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে তোমার আমরা যে স্টেটমেন্টটা দ্বারা করে দিই যে হাইপোথিসটা আমরা ধরতেছি এটা ট্রু না ফলস এটা সম্পর্কে এটা সম্পর্কে একটা রোবাস্ট একটা ডিসিশন দেওয়া একটা স্ট্রং একটা ডিসিশন দেওয়া স্ট্যাটিস্টিক্যালি এটি হচ্ছে আমার এই টেস্ট অফ হাইপোথিস টপিকটার উদ্দেশ্য আচ্ছা ওকে তো এখন আমি তোমাদের অলরেডি বলে ফেলছি
একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল হাইপোথিসিস হলো পপুলেশনের একটা রিসার্চ প্রবলেমকে ব্যাখ্যা করার জন্য পপুলেশন প্যারামিটার সম্পর্কে যে কোনো ক্লেইমই হচ্ছে আমার একটা হাইপোথিসিস আর এই হাইপোথিসিসটাকে এটা সত্যি না মিথ্যা এটা চেক করার জন্য যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসিডিউর জাস্ট এটার জন্য এই এই ডিসিশনটা নেওয়ার জন্য যে এটা সত্যি না মিথ্যা এই ডিসিশনটাতে পৌঁছানোর জন্য যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসিডিউর তাকে আমরা বলি টেস্ট অফ হাইপোথিসিস অথবা টেস্ট অফ সিগনিফিক্যান্স যে নামে ডাকো দুইটা একই জিনিস যে আমার এই হাইপোথিসিস যেটা আমরা ধরতেছি এটা ট্রু না ফলস এটা চেক করার যে প্রসিডিউর তাকে আমরা বলতাছি টেস্ট অফ সিগনিফিক্যান্স অথবা টেস্ট অফ হাইপোথিসিস আচ্ছা তো এখন হাইপোথিসিস দুই রকম হতে পারে কি রকম হতে পারে দেখো প্রথমে দেখো আমরা এখানে এই যে ক্লেমগুলো করলাম প্রথম ক্লেমটা কি ছিল যে টেম্পারেচার ওয়াজ হায়ার তো এটা ব্যাখ্যা করার জন্য আমি বললাম যে হ্যাঁ আমার যে সময় হাঙ্গর এটা করতেছে ওই সময় এভারেজ টেম্পারেচার ছিল 25 ডিগ্রি আচ্ছা তারপরে এজ এর কথাটা কি বললাম যে আমার এভারেজ এজ ছিল 22 বছর ওকে তো আমি এক কাজ করি আপাতত শুধু এটা নিয়ে কাজ করি তো প্রথমে আমরা যে স্টেটমেন্টটা ধরলাম যে এই যে স্টেটমেন্টটা ট্রু না ফলস আমরা চেক করতে চাই টেম্পারেচার এটা কি ছিল যে আমার এভারেজ টেম্পারেচার ছিল 25 ডিগ্রি যে এই টেম্পারেচারটা ট্রু না ফলস আমরা যে চেক করতে চাই এই স্টেটমেন্টটাকে আমরা বলতেছি নাল হাইপোথিসিস আমি আবার বলতেছি যে স্টেটমেন্টটা যে কোর স্টেটমেন্টটা নিয়ে আমি কাজ করতে চাই যে এটা ট্রু না ফলস এটা এই স্টেটমেন্টটাকে আমরা বলতেছি নাল হাইপোথিসিস এটাকে প্রকাশ করা হয় এইচ জিরো দিয়ে এটাকে প্রকাশ করা হয় এইচ জিরো দিয়ে আচ্ছা আমি আবার বলতেছি যে হাইপোথিসিসটা ট্রু না ফলস যে হাইপোথিসিসটা আমরা চেক করতে চাই যেটাকে আমরা ভেরিফাই করতে চাই এই হাইপোথিসিসটাকে আমরা বলতেছি নাল হাইপোথিসিস এবং এটাকে প্রকাশ করা হয় এইচ জিরো দিয়ে আচ্ছা এখন এটা যদি ট্রু না হয় তাহলে কি হইতে পারে বলো তো আমরা যে বললাম যে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার পঁচিশ ডিগ্রি হবে পঁচিশ ডিগ্রি না হইলে কত হইতে পারে বলো কি কি হইতে পারে বলো আমার আমি বললাম যে ওই যে সময় হাঙ্গর অ্যাটাক করছে ওই সময় অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ছিল পঁচিশ ডিগ্রি যদি পঁচিশ ডিগ্রি না হয় তাহলে কি হইতে পারে বলো পঁয়ত্রিশের কম বা বেশি পঁয়ত্রিশের বেশি হইতে পারে ভেরি গুড অথবা পঁয়ত্রিশের কম হইতে পারে আর কি হইতে পারে বলো তো অথবা আমরা ইন জেনারেল বলতে পারি না যে তোমার এটা নট ইকুয়াল টু থার্টি ফাইভ এটাও হইতো এটাও বলতে পারি না পারি আমরা কি তিনটাই বলতে পারি না জি স্যার জি স্যার আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এই তিনটার এই তিনটার যেটাই হোক এই তিনটার মনে যেটাই হোক কখন হবে যদি আমার নাল হাই প্রতিষ্ঠা ট্রু না হয় যদি আমার এটা যদি ফলস হয় তাইলেই কি এগুলো হবে না ঠিক কিনা আমার এই যে নাল হাই প্রতিষ্ঠ যেটা আমি ধরছি এটা যদি ফলস হয় তাইলেই তো এই তিনটার যে কোনো একটা হবে নাকি দুইটা কি একসাথে হওয়া এই দুইটা তো একসাথে হওয়া সম্ভব না যে কোনো একটা হবে যদি এটা ট্রু হয় ফাইন আর যদি এটা ফলস হয় তাইলে এটা হইতে পারে অথবা এটা ফলস হইলে এটা হইতে পারে নাকি তিনটা তো একসাথে হবে না कथा प्रकाश करते हैं चेक करते 
তাহলে এখানে আমরা কি বলতেছি যে নাল হাইপোথিস হচ্ছে 35 আর অল্টারনেটিভ হচ্ছে তোমার গ্রেটার দ্যান 35 অর্থাৎ না আমার নাল যদি 35 না হয় তাহলে অল্টারনেটিভলি অ্যাকচুয়ালি এটা টেম্পারেচার 35 এর বেশি ছিল এটা আমি চেক করতে চাই তো এটা চেক করার জন্য আমরা কেমনে কাজ করব আমরা ওই যে ডেটা কালেক্ট করেছিলাম কেমনে কাজ করা যায় বলো তো আমরা যেটা করতে পারি মনে করো আমরা যে সব দিনে নাকি তোমার হাঙ্গর বেশি অ্যাটাক করছে এরকম 7 দিনের টেম্পারেচার আমরা কালেক্ট করব এখন করার পরে আমি দেখলাম যে ওই সব দিন টেম্পারেচার কত ছিল 36 8 সরি मन कर चेक कर देख लाइस दिन गुजराते टेम्परेचर छोड़ छत्तीस आठ त्रिश पैंत पैंत चौत्रिस उनचल्लिस ठीक है तेल एख देखो ये डाटा टा धुल मन कर डाटा निल देख लम तुम्हार ये सात दिन सैम्पल टेम्पारेचर सत दिन जो सैम्पल नहींसी सत दिन टेम्पारेचर छो यहाँ अच्छा तेल एख देखो तो सत दिन सैम्पल जो नहीं मीन कत है ये सत मीन कत है देखो तो सतटा व्यलू लेडिज एंड जेंटलमैन ये सातटा व्यलूर मीन कत आ देखो तो छत्तीस आठ त्रिस पैंत पैंत चौत्र सांत उनचल्लिस सातटा व्यलूर मीन कत आ तुम्हारा कथा बुझते करते क्यों करते चेक करते चाहिए दिन हांगर एटैक करते दिन गुलाज टेम्पारेचर पैंत क्या जो पैंत ना अल्टरनेटिव तीन टेम्पारेचर पैंत बेसि क्या से चेक करब तक ये चेक करार्ज सात दिन टेम्पारेचर निल टेम्पारेचर अफ सेभन डेज अफ सेभन डेज अच्छा सैम्पल जो सात दिन एवारेज टेम्पारेचर बेर करते कत आ देखो तो सत दिन एवारेज टेम्पारेचर कत आ री गुड थैंक यू थैंक यू अच्छा তাহলে এখন দেখো আমাদের এটার টেম্পারেচার তাহলে কত আসলো থার্টি সিক্স পয়েন্ট টু এইট ফাইভ আচ্ছা টু নাইন ধরলাম শর্টকাটে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো আমাদের ক্লেমটা ছিল কি যে আমাদের অ্যাভারেজ টেম্পারেচার থার্টি ফাইভ কিন্তু আমরা দেখলাম যে আমাদের এই সাত দিনের অ্যাভারেজ টেম্পারেচার হচ্ছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট টু নাইন তাহলে কি আমার নাল হয় প্রতিষ্ঠা ট্রু না ফলস আমাদের নাল হয় প্রতিষ্ঠা কি তাহলে ফলস হয় না ইয়েস মিস্টার ইমতিয়াজ তাহলে আমাদের নাল হয় প্রতিষ্ঠা ফলস टेम्परेचारेज More than 35 degrees. Did you get me comment? 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 मिस्टर फेरदोस रोल नंबर 72 तुम क्या आसो रोल नंबर 71 मिस्टर उच्छो तुम क्या आसो मिस्टर उच्छो तुम की बुझते परसो आमी पर्यंत जा की की करसी यस सर बुझतासी वेरी गुड डायमंड रॉय तुम्हार खबर की मिस्टर डायमंड रॉय तुम्हार खबर की जी सर बुझते परसी सर Very good. Hey, you, you mean a mobile version? No, yeah, pay sila, kin sila, or pora ki taka tul sila, mobile kin sila. Mr. Diamond. Sir. Tomar kotha bozhi na. Tumi ki pora no tum mobile kin sila. Tomar na yeah chhi. Tomar naam to bode listed silo. Kin sila mobile. पैंत डिग्री 
একটা অল্টারনেটিভ আমি দ্বারা করলাম যে এভারেজ টেম্পারেচার 35 এর চেয়ে বেশি তো এটা চেক করার জন্য আমি কি করলাম আমি 7 দিনের একটা ডাটা নিলাম একটা স্যাম্পল নিলাম নেওয়ার পরে সেখান থেকে আমি একটা স্যাম্পল মিন বাই করলাম করার পরে দেখলাম যে না আমার এই স্যাম্পল মিনটা কি আমার 35 এর চেয়ে বেশি তখন আমি ডিসিশন দিলাম কি যে আমার নাল হাইপোথিসিসটা एक्चुअली ফলস সুতরাং এভারেজ টেম্পারেচার 35 এর চেয়ে বেশি অল্টারনেটিভটা ট্রু আমি জাস্ট এটা বলি আমি আমার কমেন্ট শেষ করলাম তাহলে এখন দেখো আমরা তাহলে কাজটা কিভাবে করতেছি একটা স্যাম্পলের একটা মিন ইউজ করে বা স্যাম্পলের একটা ফাংশন ইউজ করে করতেছি না আমরা ডিসিশনটা কি তাহলে স্যাম্পলের উপর একটা ফাংশন अप्लाई করে করতেছি না একটা স্ট্যাটিস্টিক ইউজ করে কাজটা করতেছি না আমি রোল নাম্বার 12 রুকাইয়া তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারতেছো জি স্যার আমরা তাহলে ডিসিশনটা কেন নিলাম হাইপোথিসিসটা ধরার পরে আমরা একটা স্যাম্পল নিলাম স্যাম্পলের মিন একটা বের করলাম স্যাম্পলের মিন মানে কি স্যাম্পলের উপর একটা ফাংশন অর্থাৎ একটা স্ট্যাটিস্টিক একটা স্ট্যাটিস্টিক ইউজ করে আমি দেখলাম যে আমার ক্লেমটা ঠিক কিনা এবং সেখান থেকে আমি কমেন্ট করলাম যে আমার নাল হাইপোথিসিসটা ফলস আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এইটাই एक्चुअली টেস্ট অফ হাইপোথিসিসের প্রসিডিউর আমরা যখন নাকি একটা হাইপোথিসিস নিয়ে কাজ করব আমরা একটা স্যাম্পল ডাটা নিব একটা স্যাম্পল আমি নিব স্যাম্পল নিব অথবা স্যাম্পল আমাকে দেওয়া থাকবে স্যাম্পলের উপরে আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক अप्लाई করব করে দেখব যে আমার ক্লেম যেটা ক্লেমটা পক্ষে আমার স্ট্যাটিস্টিকের মানটা আসে কিনা যদি ক্লেমের পক্ষে আমার স্ট্যাটিস্টিকের মানটা আসে তাহলে আমি বলবো যে আমার নাল হাইপোথিসিসটা সত্যি আর যদি না আসে তাহলে আমি বলবো যে না আমার নাল হাইপোথিসিসটা আমি রিজেক্ট করতেছি আমার অল্টারনেটিভ যেটা সেটা সত্যি আচ্ছা তাহলে দেখো স্যাম্পলের উপরে যে ফাংশন अप्लाई করে অর্থাৎ যেই স্ট্যাটিস্টিক अप्लाई করে আমি আমার হাইপোথিসিসটা টেস্ট করতেছি এই স্ট্যাটিস্টিকটাকে আমরা বলতেছি টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক আমি আবার বলতেছি নাল হাইপোথিসিস ট্রু না ফলস এটা চেক করার জন্য আমি যে স্যাম্পলের ফাংশনটা ইউজ করতেছি যে স্ট্যাটিস্টিকটা আমি ইউজ করতেছি তাকে আমি বলতেছি টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক আচ্ছা তো এখানে আমি ফর্মাল ডেফিনিশন দিছি যে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল কেন র্যান্ডম ভেরিয়েবল র্যান্ডম ভেরিয়েবল হওয়ার কারণ হচ্ছে কি এটা যেহেতু আমরা স্যাম্পল ডেটা থেকে কালেক্ট করি আমরা যেহেতু স্যাম্পল থেকে নেই আমার স্যাম্পল ভেরি করার সাথে সাথে আমার এটার মানটাও ভেরি করতে পারে আমার স্যাম্পল টু স্যাম্পল আমার স্যাম্পল টু স্যাম্পল আমার স্ট্যাটিস্টিকের মানটা ভেরি করতে পারে যে কারণে আমরা বলতেছি যে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হচ্ছে একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল এবং এটা আমরা কেন ইউজ করি নাল হাইপোথিসিস ট্রু না ফলস চেক করার জন্য ইউজ করি আমার টেস্ট টু হাইপোথিসিসের জন্য ইউজ করি সেজন্য আমরা এই স্ট্যাটিস্টিকটাকে বলতেছি একটা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক আচ্ছা তো টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক অনেক রকম হতে পারে তো টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক থেকে ডিসিশনটা কেমনে নেব সেটা আমি অলরেডি তোমাদের দেখাইছি টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের মানটা নিয়ে আমরা আমাদের নাল হাইপোথিসিসের সাথে কম্পেয়ার করব করে আমরা আমাদের ডিসিশনটাতে পৌঁছাবো আচ্ছা তো ইদানিং কাল জমানায় টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের অ্যাপ্লিকেশন যেটা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক ইউজ করে কাজটা করা হয় তবে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের তুলনায় এখনকার সময় পি ভ্যালু নামে একটা জিনিস বেশি ইউজ করা হয় তো পি ভ্যালু জিনিসটা কি এটা আমি এই লেভেলে তোমাদেরকে আমি এই প্রেসারটা দিতে চাইছি না পি ভ্যালু জিনিসটা কি এটা নিয়ে কেমনে ডিসিশন নিতে হয় পি ভ্যালু কেমনে বাই করতে হয় এটা এই স্লাইডের মধ্যে বলা আছে এটা জাস্ট তোমরা পরে দেখো এটা তোমাদের এই লেভেলের দরকার নেই তোমরা আরো সিনিয়র হইলে তোমাদের এটা লাগবে আমি জাস্ট তোমাদের জিনিসটা দিয়ে দিছি কিন্তু তোমাদের আপাতত এই জিনিসটা দরকার নাই আমাদের আপাতত টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক জিনিসটা কি এটা বুঝলেই চলবে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা আমরা আমাদের গেল টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের কাজটা হলো যে তোমার স্যাম্পলের উপর একটা ফাংশন ইউজ করতেছে একটা একটা স্ট্যাটিস্টিক আমরা দ্বারা করাইতেছি ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা চেক করার জন্য যে আমার নাল হাইপোথিসিস ট্রু না ফলস আচ্ছা তাহলে এখন দেখো বাবারা আমরা मन करो तीन केस चिंता करते तुम्हारे मन करो तुम एवरेज टेम्पारेचर आज मन करो तुम पैंतीस बेसि केस होते संख्या पैंतर 
তো এই ভ্যালু গুলো যখন আসছে তখন আমরা কি করলাম আমাদের নালাই প্রতিষ্ঠাকে আমরা রিজেক্ট করলাম আচ্ছা এটা একটা কেস হইতে পারে অথবা হইতে পারে কি লেস দেন পঁয়ত্রিশ আসতে পারে মনে করো টেম্পারেচার পাইছি আমরা তিরিশ অথবা পাইলাম বত্রিশ অথবা পাইলাম চৌত্রিশ এরকম অনেক কিছু আমরা পাইতে পারি তো এগুলো যখন আমরা পাবো তখন কি আমরা আমাদের নাল হাই প্রতিষ্ঠা রিজেক্ট করব না দেখো তো छत्तीसा मानटेचर जेंटलमैनकार লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান আমার কথা কি পরিষ্কার শোনা যাইতেছে জি স্যার আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা এখন কি বললাম আমরা একটা রেঞ্জ দিয়ে দিলাম যে আমাদের স্যাম্পলের মিন আমরা যেটা বের করতেছি সেখান থেকে যদি আমাদের এভারেজের এভারেজ টেম্পারেচার যদি 34 থেকে 36 এর মধ্যে থাকে তাহলে আমি বলবো যে আমার নালাই প্রতিষ্ঠা ট্রু আমি রেঞ্জ একটু বাড়ায় দিলাম 35 বলছে তো আমি যদি আমার এভারেজটা 34 থেকে 36 এর মধ্যে পাই আমি বললাম যে আমার নালাই প্রতিষ্ঠা ট্রু আর যদি ছত্রিশের উপরে চলে যায় তাহলে আমি এটাকে রিজেক্ট করবো আবার যদি চৌত্রিশের নিচে চলে যায় তাহলে আমি এটাকে রিজেক্ট করবো আমার কথা কি বুঝতে পারতেছ তাহলে এখন দেখো আমি যদি এটা গ্রাফিক্যালি দেখাইতে চাই ব্যাপারটা কিরকম অনেকটা এরকম হয় না যে আমার অ্যাভারেজ টেম্পারেচার আমি যখন চেক করতেছি মনে করো এটা হলো চৌত্রিশ এটা হলো পঁয়ত্রিশ এটা হলো ছত্রিশ এই চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশের নিচে যদি যায় আমি আমার নাল হাইপোথিস রিজেক্ট করতেছি আর এই ছত্রিশের উপরে যদি যায় তাহলে আমি আমার নাল হাইপোথিস রিজেক্ট করতেছি छत्तीसप्ट रिजेक्ट करते রিজেকশন রিজিয়ন অর্থাৎ আমাদের এখানে যে ভ্যালুগুলো ছিল এই ভ্যালুগুলো যদি তোমার এই ভ্যালুগুলো আমি যে আমি যে ভ্যালুগুলো নিয়ে কাজ করছি এই ভ্যালুগুলো দেখো যদি চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশের মধ্যে থাকে নাল হাই প্রতিশ অ্যাকসেপ্ট করছে এটা হচ্ছে তোমার অ্যাকসেপ্টেন্স রিজিয়ন আর এই যে লাল ভ্যালুগুলো এখানে যদি যায় তাহলে তাকে আমি রিজেক্ট করতেছি তাকে আমি বলতেছি রিজেকশন রিজিয়ন এটা কোথ থেকে আসতে আছে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু থেকে আসতে আছে আমাদের স্ট্যাটিস্টিকের মানটা যদি অ্যাকসেপ্টেন্স রেঞ্জের মধ্যে পড়ে बोला 
তাহলে এখানে দেখো এখানে কিন্তু আমরা তিনটা জিনিস দেখলাম এক হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স রিজিয়ন জিনিসটা কি যে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের মানটা যে জায়গায় পড়লে আমরা আমাদের নাল হাইপোথিস অ্যাকসেপ্ট করি সেটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স রিজিয়ন যেখানে পড়লে রিজেক্ট করি তাকে আমি বলতেছি রিজেকশন রিজিয়ন আর যে বাউন্ডারি ভ্যালুটা যেটা আমার এই দুইটা রিজিয়নরে আলাদা করছে এই ভ্যালুটাকে আমরা বলি ক্রিটিক্যাল ভ্যালু আচ্ছা এখন মনে করো আমাদের একটা ভ্যালু আসলো 34 তাহলে কি আমার নাল হাইপোথিস অ্যাকসেপ্ট করবা না রিজেক্ট করবা লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান কি করবা छत्तीसेंट कर এই ভ্যালুটা আমার অ্যাকসেপ্টেন্স রিজিয়ন আর রিজেকশন রিজিয়ন দা আলাদা করতে তাহলে এই ভ্যালুটা আসলে কি অ্যাকসেপ্ট করবা না রিজেক্ট করবা এই ভ্যালুটা তো ক্রিটিক্যাল ভ্যালু নাকি मिस्टर অভি এটাই কি আমার ক্রিটিক্যাল ভ্যালু না এই 34 যে ভ্যালু এটাই তো ক্রিটিক্যাল ভ্যালু নাকি জি স্যার তাহলে এই ভ্যালুটা যদি আসে তাহলে কি তোমরা নাল হাইপোথিস অ্যাকসেপ্ট করবা না রিজেক্ট করবা কি করলে ভালো হয় बॉर्डर कथा मन पड़े रिजेक्टिकल the value of the test statistic coincides with the critical value then we reject the null hypothesis and it is known as borderline संज्ञार मध्य लेखा रखी चिंता करो तुम बड़े ठीक है ना देखो तो 
छोटा এই টেস্টগুলোর আমি যদি স্ট্যান্ডার্ড নোটেশনে প্রকাশ করি তাহলে দেখো মনে করো আমরা এখানে এভারেজ নিয়ে কাজ করতেছি পপুলেশনের মিন যেটা প্যারামিটার প্যারামিটারের মিনটা আমরা মনে প্যারামিটার যে মানটা আছে এটা যদি আমি স্ট্যান্ডার্ড নোটেশনে প্রকাশ করি তাহলে মনে করো মানটা কি এরকম লেখা যায় কিনা দেখো এটাকে আমি প্রকাশ করতেছি মিউ দিয়ে प्रकाश कर रिजेक्ट कर मन करो तुम जो ना कि निकल टू दिल मन करो चेक करते चाहिए मान जो थार्टी फोर थार्टी सिक्स दिखे चले जाए प्रथम निर्दिष्ट मान छोट है बाम दिखे छोटा रिजेक्शन 
প্রথম এই প্রথম যে কেসটা ওয়ান এই এই যখন নাকি লেস দেন অথবা গ্রেটার দেন নিয়ে কাজ করতেছি তখন আমার রিজেকশন রিজিয়নটা পড়তেছে যে কোনো এক পাশে যে কারণে আমরা এই টেস্ট দুইটাকে বলি ওয়ান টেল টেস্ট যদি এটা লেস দেন হয় তাহলে এটা হলো লেফট টেল আর যদি ডান দিকে হয় তাহলে এটাকে আমরা বলবো রাইট টেল এই দুইটা হচ্ছে তোমার ওয়ান টেল টেস্ট আর যেখানে নাকি আমার রিজেকশন রিজিয়নটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেতেছে এটাকে আমরা বলতেছি টু টেল টেস্ট বাবারা তোমরা সবাইকে আমার কথা ধরতে পারছো আমি এতক্ষণ যা বলছি ওয়ান টেল টেস্ট আর টু টেল টেস্ট তোমরা কি ধরতে পারছো জান্নাতুল নাইম রোল নাম্বার ফোর তুমি কি ধরতে পারছো দুইটার এই আমার এই ওয়ান টেল টেস্ট আর টু টেল টেস্ট রোল নাম্বার সিক্সটিন মিস্টার আসিফ তুমি কি ধরতে পারছো ওয়ান টেল টেস্ট আর টু টেল টেস্ট মিস্টার আসিফ রায়হান তুমি কি ওয়ান টেল টেস্ট আর টু টেল টেস্ট ধরতে পারছো রোল নাম্বার ফিফটি সিক্স মিস্টার সৌমিক সাহা রোল নাম্বার ফিফটি সিক্স মিস্টার সৌমিক সাহা তুমি কি তুমি কি দুইটা ধরতে পারছো ওকে ভেরি গুড তাহলে ওয়ান টেল টেস্ট আর টু টেল টেস্টের যে কথাগুলো বললাম এই সংখ্যাগুলো এখানে আমি লিখে দিছি পরের স্লাইডে আচ্ছা আমি আর একটা জিনিস পরে তোমাদেরকে একটা পাঁচ সাত মিনিটের ব্রেক দিব ইনশাল্লাহ সেটা হলো গিয়ে আমরা যে টেস্ট গুলো করতেছি আমাদের টেস্টের মধ্যে তো কিছু ভুলও থাকতে পারে আমরা যে টেস্ট করতেছি আমরা যে ডিসিশন গুলো নিতেছি আমরা ডিসিশনটা কিভাবে নিতেছি আমরা আমাদের নাল হাইপোথিস অল্টারনেটিভ হাইপোথিস ধরতেছি সেখান থেকে সেটার পর আমরা একটা স্যাম্পল বের করতেছি একটা স্যাম্পল নিতেছি স্যাম্পল থেকে একটা স্যাম্পলের একটা স্ট্যাটিস্টিকের মান বের করতেছি তো এই স্ট্যাটিস্টিকের মানটা থেকে আমরা আমাদের নাল হাইপোথিসের সাথে চেক করে আমরা ডিসিশন নিতেছি যে আমার নাল হাইপোথিস আমি অ্যাকসেপ্ট করবো না রিজেক্ট করবো আচ্ছা তো এখন আমরা যে ডিসিশনটা নিতেছি আমাদের স্যাম্পলের কারণে কি আমাদের ডিসিশনটা ভেরি করতে পারে না আমরা তো ফার্স্টেই বলছি যে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা ভেরি হবো আমার স্যাম্পল টু স্যাম্পলের আমার স্যাম্পলের ভেরিয়েশনের সাথে সাথে আমার এই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের মানটাও ভেরি করতে পারে তো টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের মানটা যেহেতু স্যাম্পলের কারণে ভেরি করতেছে কাজে আমাদের ডিসিশনের মধ্যেও কি ভুল হইতে পারে না লেডিজ এন্ড জেন্টেলম্যান আমাদের কি আমাদের স্যাম্পলের কারণে আমাদের ডিসিশনের মধ্যেও কি ভুল হইতে পারে না পারে কি না দেখো তো আমরা তো আমাদের ডিসিশনটা সম্পূর্ণ স্যাম্পলের উপর বেস করে নিতেছি আমরা গত ক্লাসে দেখছি যে স্যাম্পলের মধ্যে কিন্তু বায়াস আসতে পারে আমরা সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং করলেও কিন্তু আমাদের স্যাম্পলের মধ্যে ভুল আসতে পারে তাইলে আমরা স্যাম্পলের উপর বেস করে যে ডিসিশন নিতেছি ডিসিশনটা কি আসলে বাস্তবে ভুল আস কোনো ভুল হইতে পারে না পারে কিনা আচ্ছা তাহলে আমরা এখন দেখবো যে টেস্ট অফ হাইপোথিস আমরা যখন করতেছি এটার মধ্যে ভুল কি কি হইতে পারে আচ্ছা তো এখানে দেখো ভুলগুলোর আমি একটা টেবিল আকারে দেখাইতেছি তোমাদের যে মনে করো এখানে হলো তোমার আমরা কি কি ডিসিশন নিতেছি আমরা টেস্ট করার পর ডিসিশন কি নিতেছি সেটা এই ডিসিশন গুলো হলো তোমার এদিকে যে আমরা নাল হাইপোথিস এদের অ্যাকসেপ্ট করতেছি অথবা রিজেক্ট করতেছি দুইটা কেস হইতে পারে আর এখানে হলো যে অরিজিনালি আসলে কি ডিসিশন হতে ছিল যে আমার নাল হাইপোথিস আসলে ট্রু ছিল না ফলস ছিল সেটা তো এখন মনে করো চারটা কেস হইতে পারে প্রথম কেসটা দেখো যে মনে করো আসলে আমার নাল হাইপোথিসটা ট্রু আমি যে হাইপোথিসটা দ্বারা করেছি যে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার পঁয়ত্রিশ আসলে মনে করো যে টেম্পারেচারটা আসলে সত্যি সত্যি অ্যাভারেজ টেম্পারেচার পঁয়ত্রিশ ছিল কিন্তু আমি করলাম কি টেস্ট করে আমি আমার স্যাম্পল থেকে আমি আমার ডিসিশন দিলাম যে না আমার নাল হাইপোথিসটা ফলস আমি নাল হাইপোথিসটা রিজেক্ট করলাম তাহলে এই জায়গায় একটা ভুল অ্যারাইজ করতেছে না আমার নাল হাইপোথিসটা অ্যাভারেজ টেম্পারেচার আসলে হলো পঁয়ত্রিশ কিন্তু আমার ডাটার থেকে আমি দেখলাম যে না টেম্পারেচার হলো গিয়ে তোমার সাঁত্রিশ বা টেম্পারেচার পাইলাম বত্রিশ তাহলে কি আমার নাল হাইপোথিসটা অরিজিনালি ছিল ট্রু কিন্তু আমার ডাটা থেকে আমি ভুল ডিসিশন নিলাম আমি করলাম কি আমার নাল হাইপোথিসটা রিজেক্ট করে দিলাম তাহলে কি এখানে একটা ভুল আসতেছে না বাবারা দেখো তো রুকাইয়া তুমি কি বুঝতে পারতেছো আমার কথা জি স্যার এই ভুলটাকে আমরা বলতেছি টাইপ 1 এরর অর্থাৎ যখন নাকি আমার নাল হাইপোথিসটা ট্রু কিন্তু এটাকে আমি আমার স্যাম্পলের ভুলের জন্য বা যে কারণে হোক আমি এটাকে রিজেক্ট করলাম তাইলে আমার যে ভুলটা হইতেছে এটাকে আমরা বলি টাইপ 1 এরর আর টাইপ 1 এররের যে প্রোবাবিলিটি টাইপ 1 এররটা হওয়ার যে প্রোবাবিলিটি তাকে আমরা বল প্রকাশ করি আলফা দিয়ে আমি আবার বলতেছি প্রোবাবিলিটি অফ টাইপ 1 এরর এটাকে আমরা প্রকাশ করি probability of type 1 error এটাকে আমরা প্রকাশ করি হলো গিয়া আলফা দিয়ে 
এটাকে প্রকাশ করা হয় আলফা দিয়ে আলফা গেল কই আলফা দিয়ে আচ্ছা এটা একটা হইতে পারে আচ্ছা এরপরে দেখো আমার নাল হাইপোথিসটা অরিজিনালি ফলস এবং আমি আমার নাল হাইপোথিসটাকে রিজেক্টও করছি তার মানে কি এখানে একটা কারেক্ট ডিভিশন নেওয়া হইতেছে না দেখো তো বাবারা নাল হাইপোথিস ট্রু এটাকে রিজেক্ট করছি তার মানে এটা একটা ভুল হইছে এটাকে আমি বলছি টাইপ 1 এরর এবং এখানে যখন নাকি নাল হাইপোথিসটা আসলে ফলস কিন্তু এটাকে রিজেক্ট এবং রিজেক্টও করছি তার মানে কি আমার ডিভিশনটা কি ঠিক আছে না কারেক্ট ডিভিশন না मिस्टर রবি এটা কি কারেক্ট ডিভিশন তো আচ্ছা সিমিলারলি দেখো নাল হাইপোথিস যখন ট্রু এটাকে যদি আমি অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে এটাও কিন্তু একটা কারেক্ট ডিভিশন আমার ডিভিশনটা এখানে ঠিক আছে কিন্তু নাল হাইপোথিসটা ফলস এটারে যদি আমি অ্যাকসেপ্ট করে বসি তাহলে কি হবে এটা একটা ভুল হবে না এই ভুলটাকে আমরা বলি টাইপ 2 এরর এবং এটার যে প্রোবাবিলিটি তারে প্রকাশ করা হয় বিটা দিয়ে আমি আবার বলতেছি নাল হাইপোথিস ফলস এটাকে যদি আমি অ্যাকসেপ্ট করে বসি তাহলে যেই ভুলটা হবে সেটা হলো টাইপ 2 এরর আর টাইপ 2 এরর এর যে প্রোবাবিলিটি তারে প্রকাশ করা হয় বিটা দিয়ে তাহলে আমি লিখে দিই প্রোবাবিলিটি অফ টাইপ 2 এরর প্রোবাবিলিটি অফ টাইপ 2 এরর এটারে প্রকাশ করা হয় বিটা দিয়ে আচ্ছা তো এখন দেখো আমরা যখন একটা টেস্ট করতে যাই তখন আমাদেরকে দুইটা জিনিস বলা থাকে একটা হচ্ছে যে তোমার এই টাইপ 1 এররের প্রোবাবিলিটিটা এই আলফাটা কত হবে এটা বলা থাকে এটাকে বলা হয় লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্স আমি আবার বলতেছি একটা টেস্ট যখন আমরা করতে যাই তখন আমাদেরকে উল্লেখ করা থাকে যে আমাদের এখানে কতটুকু পর্যন্ত টাইপ 1 এরর হইতে পারে টাইপ 1 এররের প্রোবাবিলিটিটা কত এটা আমাদেরকে টেস্টের প্রবলেমে বলা থাকবে এবং এই ভুলের যে মাত্রাটা এটাকে আমরা বলি লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্স যেটাকে আলফা দিয়ে প্রকাশ করতেছি আমরা অলরেডি আর টাইপ 2 এররের যে প্রোবাবিলিটি যেটাকে আমরা বিটা দিয়ে প্রকাশ করতেছি এটারে যদি আমরা 1 থেকে বিয়োগ করি তাহলে যে টার্মটা পাওয়া যায় এটাকে আমরা বলি পাওয়ার অফ টেস্ট তাহলে দেখো আলটিমেটলি এই দুইটা জিনিস কিন্তু আমাদেরকে ইন্ডিকেট করে যে আমাদের যে টেস্টটা আমরা করতেছি আমরা যে স্যাম্পল কালেক্ট করে যে ডিভিশনটা নিতেছি এখানে একিউরেসির মাত্রাটা কতটুকু এই জিনিসটা জানার জন্য আমরা এই দুইটা মেজারমেন্ট ইউজ করি 1 মাইনাস বিটা যা আমার টেস্টের পাওয়ার কতটুকু পাওয়ার যত বেশি তার মানে কি আমার টেস্টের ডিভিশনটা তত ট্রু আর লেভেল লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্স যে আলফা এটা আমাকে বলে যে আমার এখানে ভুলের মাত্রা কতটুকু যদি আমি বলি 5% তে আমি টেস্ট করতেছি 5% লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্স টেস্ট করতে তার মানে কি আমি বলে নিতেছি যে আমার এই যে টেস্ট আমরা করতেছি এখানে আমাদের ভুলের মাত্রা থাকবে 5% 0.05 এটা হচ্ছে আমার ভুলের মাত্রাটা ভুলের প্রোবাবিলিটি হচ্ছে 0.05 অর্থাৎ আমি জানি যে আমার এই রেজাল্টের মধ্যে 5% পর্যন্ত ভুল থাকতে পারে আচ্ছা রোল নাম্বার 22 मिस्टर শান তুমি কি টাইপ 1 এরর আর টাইপ 2 এরর বুঝছো यस স্যার ভেরি গুড রোল নাম্বার 43 मिस्टर আহমেদ উন নাফে मिस्टर নাফে জি স্যার জি স্যার তুমি কি বুঝতে পারছো জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা তাহলে তোমার একটা প্রশ্ন করি তুমি আমারে বলো এই দুইটা এররের মধ্যে কোনটা তোমার কাছে সিরিয়াস মনে হয় मिस्टर নাফে স্যার নাফে না স্যার নাফি নাফি ও সরি সরি এক্সট্রিমলি সরি আমি এক্সট্রিমলি সরি প্লিজ প্লিজ माफ করে দাও এই টাইপ 1 এরর আর টাইপ 2 এরর এই দুইটার মধ্যে তোমার কাছে কোনটারে বেটার কোনটারে সবচেয়ে বেশি সিরিয়াস মনে হয় मिस्टर নাফি मिस्टर নাফি কোনটা সিরিয়াস টাইপ 1 এরর সিরিয়াস হতে পারে না টাইপ 2 এরর সিরিয়াস তোমার কাছে কোনটা বেশি সিরিয়াস মনে হয় আচ্ছা তুমি যদি বলতে না পারো বা চিন্তা তুমি চিন্তা করো চিন্তা করে আমারে বলো যে কোনটা বেশি সিরিয়াস আচ্ছা এই ফাঁকে আমি আরেক দুনে জিজ্ঞেস করি मिस्टर নাজিম রোল নাম্বার 27 স্যার টাইপ 2 এরর টাইপ 2 এরর কেন বাবা কও তো স্যার এখানে হচ্ছে আমরা একটা ফলস কে অ্যাকসেপ্ট করতেছি ফলস কে অ্যাকসেপ্ট করতেছি এই জন্য টাইপ 2 এররটা সিরিয়াস কোন एग्जांपल দিতে পারো না স্যার प्लाटिलेटा স্যার প্লাটিলেট প্রথমে কমে গেছিল অনেক এখন হচ্ছে নরমাল রেঞ্জে আছে আচ্ছা 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 ব্যথাটা থাকি কমছে আগে চেয়ে স্যার ব্যথা এখনো করে স্যার আচ্ছা আমি সরি मिस्टर নাজিম আমি সরি তোমার এই দুরবস্থার জন্য আমি দোয়া করি তোমার আম্মা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাক আচ্ছা थैंक यू স্যার তাহলে তুমি বলতাছো যে তোমার চোখের টাইপ 2 এরটা সিরিয়াস কিন্তু তুমি কোনো एग्जांपल দিতে পারতাছ না ওকে সমস্যা নাই তুমি অ্যাটলিস্ট বলছো নেক্সট বলি मिस्टर জিসান রোল নাম্বার 27 তুমি কি আছো 
मिस्टर जीसन रोल नंबर ट्वेंटी सेवन तुम क्या आसो हाँ अच्छा रोल नंबर थर्टी सिक्स मिस्टर साइड तुम क्या आसो रोल नंबर थर्टी सिक्स मिस्टर साइड तुम क्या आसो अच्छा रोल नंबर सेवेंटी थ्री शामी मात तुम क्या आसो यस सर तुम्हारे कैसे कौन टाइप सीरियस मोना टाइप वन और टाइप टू और दूसरे मुद्दे कौन टाइप तुम्हारे सीरियस मोना हेलो साल सॉरी साल परवाना परवाना न तुम्हारे अपने की मोने माने तुम जस्ट चिंता करो जब मोने करो मिस्टर नाजी में एक टा कमेंट कर से जब जेहू तो हमारे नाले बुद्धि से एक्चुअली फॉल्स हमारे इनिशियल क्लेम टा फॉल्स किंतु हमें डर बुले एक्सेप्ट करो बोझ रही तार हिसाबे ये टा बेशी सीरियस जब मैं आमी एक टेक्स्ट बोलती थी बारी कोनो कोनो कहते किंतु और कथा रस होती मौने करो एक जन फांसी एक जन फांसी राशा मी शेयर सोले खून करे नहीं किंतु तार आमदर हाइपोथेसिस लो जैसे खून कर से तो ऐहोन आम्रा जो दी बोली जे हैं तारे आम्रे एक्सेप्ट करे दिलाम जैसे शेयर सोले खून कर से कुबेला तारे � एरा टेक्स्ट एग्जाम्पल होते पारे मिशन नाजी मेरे फेवरे एम तुम्हार की मन है जेरे कुम कोने एग्जाम्पल तुम चिंदा करते पारो जे आश्वले तुम्हार कौन टा बेशी सीरियस होते पारे टाइप वन एरर बट टाइप टू एरर शामी मा जी सर आसे तुम्हार कोनो चिंदा हम ना से रुकोम कौन टा होते पारे सर एम माता � रोल नंबर 19 मिस्टर जिहादुल आसो रोल नंबर 21 मिस्टर मासूद तुम ही क्या आसो जी सर तुम्हार क्यों मना है टाइप वन एरर और टाइप टू एरर दूसरे मुद्दे कौन डा बेशी सीरियस होते पड़े तुम्हार क्यों मना है सर जामले पूरे कैसे हो ना कि तुम्हारे जामले फाला दी सी कौन डा ना एक तो चिंता कुछ ऐसे सर अच्छा चिंता करो ओके रोल नंबर ट्वेल्थ रुकाईया तुम्हारे कोनो कमेंट आसे ना सर आठ क्या कुछ बुझता सोना ना कि जी सर अच्छा ओके तुम लोग चिंता होना करो कोई रा अमी टू पर एक ब्रेक दिवो ब्रेकर पर तुम लोग आवारे जाने हो तुम लोग कोनो डिजिशन ने पूछे दे बार सोगी ना पर्सनली आमार मने हो कि हाइपोथेसिस टक की चिलो, अमी कौन धोने नाल हाइपोथेसिस ने डील करते थे, तारु पर डिपेंड करा, सीरियस केस जे कौन जगह ते हुए थे पर, तो मैं अमी तुम्हारे के एक टा हास्य कोर एक टा एग्जाम्पल देखा ही, देखते बार तो सो, अमी जो दे एक टा बुरा बेटर रे बोली जे इवर प्रेग्नेंट, बेटर सुलो बाइ दुई टेस्ट सीरियस तुम ही कार्य तुम ही कौन रच्चे कम कम बेशी बोल बा ये जो शादा चुले लोग टा देखते हो तो तार ज्यादा स्टोब आये हो तो डायबिटीज हार्ट रोग वाले किसी थकते पड़े तारे जो दिया मैं उन प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट दिया बोला था कि कुप सीरियस केस हुए थे पड़े अब आर डानस जे केस टा देखते सी ए तारु पर डिपेंड करे, दूसरे सीरियस होते पड़े। इतना अच्छा आमार ओपिनियन, तो अबे तुम्ही टाइप वन एरर फेवर हो तुम्ही पॉइंट पाए बा, टाइप टू एरर फेवर हो तुम्ही पॉइंट पाबा। अच्छा, तो ले आमार मौन है, आमला टा पाँच सात मिनट ब्रेक नहीं लगा मौन है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक टा पाँच सात मिनट ब्रेक 
লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান আমি আবার শুরু করতেছি আচ্ছা তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেগুলো দেখলাম প্রথমে ছিল যে তোমার হাইপোথিস জিনিসটা কি যে তোমার একটা রিসার্চ প্রবলেমকে ব্যাখ্যা করার জন্য তার যে স্টেটমেন্টগুলো আমরা দ্বারা করাই যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্টেটমেন্টগুলো সেগুলি হচ্ছে তোমার একটা হাইপোথিস হাইপোথিস ট্রু না ফলস সেটা চেক করার যে প্রসিডিওর তাকে আমরা বলছিলাম টেস্ট অফ হাইপোথিস হাইপোথিস দুই রকম হতে পারে যে হাইপোথিসটা ট্রু না ফলস চেক করতে যায় সেটা হচ্ছে নাল হাইপোথিস আর নাল হাইপোথিস যদি ফলস হয় তাহলে যেটা আমরা অল্টারনেটিভলি পিক করবো অল্টারনেটিভলি যেটা সত্য হবে সেটা হচ্ছে আমার অল্টারনেটিভ হাইপোথিস আচ্ছা তো এরপর আমরা দেখলাম যে তোমার টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক কি জিনিস যে আমরা স্যাম্পলের উপরে যে ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করি যে স্ট্যাটিস্টিক ইউজ করে আমরা নাল হাইপোথিস ট্রু না ফলস চেক করি সেটা হচ্ছে আমার টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক তারপরে গেল তোমার বিভিন্ন তিন রকমের টেস্ট ওয়ান টেল টেস্ট টু টেল টেস্ট এগুলো কি জিনিস ছিল সেগুলো গেল আচ্ছা তারপরে তোমার এরর গুলো আমরা দেখলাম নাল হাইপোথিস যখন আমরা চেস করতে চাই আমাদের অরিজিনাল ডিসিশনের সাথে নাল হাইপোথিস এর উপর রিজিশন যেটা তার উপর বেস করে কি কি এরর হইতে পারে টাইপ ওয়ান এরর হচ্ছে তোমার যখন নাল হাইপোথিস টু কিন্তু এটাকে রিজেক্ট করি সেটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান এরর এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে আলফা আর টাইপ টু এরর হচ্ছে যখন নাকি আমার ফলস হাইপো নাল হাইপোথিস আমি অ্যাকসেপ্ট করে বসি সেটা হচ্ছে টাইপ টু এরর এবং এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে বিটা তো টাইপ ওয়ান এরর যে প্রবাবিলিটি আলফা এটাকে বলা হয় লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স আর ওয়ান মাইনাস বিটা ওয়ান মাইনাস টাইপ টু এরর যে প্রবাবিলিটি সেটাকে আমরা বলি পাওয়ার অফ টেস্ট তো একটা টেস্ট যখন আমরা করতে যাই নাল হাইপোথিস যখন আমরা টেস্ট করতে যাই তখন একটা টেস্টের প্রবলেমের মধ্যে টেস্ট হাইপোথিস একটা প্রবলেমের মধ্যে এই লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স এর মাত্রাটা সবসময় উল্লেখ করা থাকে যে কতটুকু পর্যন্ত ভুল আমরা এখানে অ্যালাউ করি আচ্ছা তো এখন একটা টেস্ট যখন আমরা করতে যাব তখন আমাদের কি কি স্টেপ হইতে পারে প্রথম কথা হলো গিয়া তোমার আমাদের এই স্টেপগুলো কি হবে সেটা আমরা ফিক্স করব সেকেন্ড হলো গিয়া আমরা যে এই যে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক যে জিনিসটা আমরা দেখলাম তো এই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক জিনিসটা কি ছিল যে তোমার স্যাম্পলের উপর ইউজ করে একটা স্ট্যাটিস্টিক যেটা যেটা একটা ফাংশন একটা স্ট্যাটিস্টিক যেটা ইউজ করে আমি আমার নাল হাইপোথিসটা ট্রু না ফলস আমরা চেক করবো সেটাকে আমরা বলছিলাম টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক তো এই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের উপর ডিপেন্ড করেও আমার টেস্টের কিছু নামকরণ হয়ে থাকে তো তোমার অনেক রকম টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হইতে পারে এর মধ্যে কমন টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হচ্ছে চারটা একটা হচ্ছে তোমার নর্মাল টেস্ট যেটাকে জেড টেস্টও বলা হয় টি টেস্ট একটা হইতে পারে কাই স্কোয়ার টেস্ট আছে এবং এর বাইরে আরেকটা টেস্ট খুব চলে এফ টেস্ট বা এনোভা এফ টেস্ট দুইটাই খুব বেশি চলে আচ্ছা তো এখন টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক বাস্তবে অনেক রকম হইতে পারে এই নর্মাল টেস্টের মধ্যে অনেকগুলো চেহারা আছে টি টেস্টের মধ্যে আছে কাই স্কোয়ারের মধ্যে আছে এনোভা টেস্টে তো কথাই নেই তো অনেক রকম টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক অ্যাকচুয়ালি হইতে পারে তো আমি এখানে তোমাদেরকে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিছি উইকিপিডিয়ার এখানে তোমরা অনেকগুলার কমন টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের একটা লিস্ট পাবা ওয়ান স্যাম্পল জেড টেস্ট টু ট্যাম্পল স্যাম্পল জেড টেস্ট এগুলো অনেকগুলো পসিবল টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের একটা লিস্ট তোমরা পাবা তো এখন কত হলো পরীক্ষার সিলেবাসে কি আছে যদি সত্যি কথা বলি তোমাদের পরীক্ষার সিলেবাস অ্যাকচুয়ালি সবগুলো টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকে আছে সবগুলো টেস্টই তোমাদের পরীক্ষার সিলেবাসে আছে এখন বাস্তবতা যেটা এতগুলো আসলে কখনো কভার করা যায় না যে কারণে আমি ক্লাস হয়তো একটা বা দুইটা কভার করতে পারি সাধারণত আমি নর্মাল টেস্ট আর টি টেস্ট এর বাইরে সাধারণত আমি কভার করতে পারি না ক্লাস আমি তোমাদেরকে দুইটা ম্যাথ দেখাবো ক্লাস আমি তোমাদেরকে একটা ম্যাথ দেখাবো আর একটা ম্যাথ লিঙ্ক তোমাদের দিয়ে দিব এই দুটি তোমরা ভালো মতো দেখা যায় এর বাইরে সাধারণত আমি প্রশ্নের দেই না এবং তোমাদের সাধারণত আসেও না কারণ তোমাদের সিলেবাস এত বড় যে যখন আমরা প্রশ্ন করতে বসি আমরা নিজেরাও বুঝি যে এত ডেপথে যাওয়া সম্ভব না আমরা সাধারণত বেসিকের মধ্যেই থাকি আচ্ছা তো এখন আমরা দেখব যে একটা টেস্টে যখন আমরা করতে যাই তখন আমাদের স্টেপ গুলা কি হবে সেটা আমরা এখন দেখব আচ্ছা তো আমি ফার্স্টে একটা টয় এক্সাম্পল দিচ্ছি টয় এক্সাম্পলটা তোমরা পরে দেখো আমি ফার্স্টে তোমাদেরকে বলি কি কি করতে হবে একটা টেস্ট হাইপোথিসের প্রবলেমে আমাদের প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের নাল আর অল্টারনেটিভ হাইপোথিস আমাদেরকে ডিফাইন করতে হবে আমরা আমাদের প্রবলেমটা দেখে ফার্স্টে আমরা বের করে ফেলবো যে আমাদের এখানে নাল হাইপোথিস কোনটা এবং অল্টারনেটিভ হাইপোথিস কোনটা আচ্ছা এরপরে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদেরকে প্রবলেমের মধ্যে বলা থাকবে যে আমাদের এখানে সিগনিফিকেন্স লেভেলটা কত অর্থাৎ আমাদের এখানে ভুলের মাত্রা কতটুকু আলফা কতটুকু এটাও আমাদেরকে বলা থাকবে আমাদের প্রবলেমের মধ্যে সবসময় উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে যে এত পার্সেন্ট এরোরে তোমরা টেস্টটা করো আচ্ছা তো এখন এই নাল আর অল্টারনেটিভ হাইপোথিস এর জন্য আমাদেরকে যেই স্যাম্পলটা দেওয়া থাকবে আমি আবার বলতেছি আমাদের এই গিভেন নাল এবং অল্টারনেটিভ হাইপোথিস এর জন্য আমাদেরকে যেই স্য
আমাদের ডাটাটা কি টাইপের ডাটা সেই ডাটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা আমাদের টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক ঠিক করব এবং করার পরে সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের মানটাও বের করে ফেলব মিন হলে মিন বের করব মিডিয়ান হলে মিডিয়ান হবে যেটা হবে সেটা আমরা সেটা বের করে ফেলব করার পরে এই টেস্টের জন্য আমার ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটা কত হবে এই লেভেল অফ সিগনিফিকেন্সের জন্য সেটাও আমাদেরকে বের করতে হবে যেমন আমরা যখন নাকি এই যে দেখো আমরা যখন নাকি এই টেম্পারেচারের উপর টেস্টটা করছি আমরা কিন্তু কিছু রেঞ্জ ধরে নিছিলাম রেঞ্জগুলো কিরকম ছিল যে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তাহলে আমাদের আমাদের স্যাম্পলের মানটা যদি তোমার চৌত্রিশের কম আসে তাহলে আমরা বলছি যে না লাইফ প্রতি আমরা রিজেক্ট করবো আমরা বলছিলাম যে না চৌত্রিশের কম আসলে আমরা না লাইফ প্রতি রিজেক্ট করবো আচ্ছা তারপর বলছিলাম যে ছত্রিশের বেশি হলে তাইলেও আমরা আমাদের না লাইফ প্রতি রিজেক্ট করবো এলো ওয়ান টেল টেস্টের বেলায় আর টু টেল টেস্টের বেলায় কি বলছিলাম যে তোমার এই চৌত্রিশ আর ছত্রিশের বাইরে গেলে আমরা আমাদের নাল হাই প্রতিশকে রিজেক্ট করব তাহলে দেখো আমাদের এখানে ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটা কোনটা যদি লেফট টেল টেস্ট হয় ওয়ান টেল টেস্ট হয় তাহলে আমাদের ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটা এখানে চৌত্রিশ আর যদি রাইট টেল টেস্ট হয় ওয়ান টেল টেস্ট হয় তাহলে এখানে আমাদের ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটা হচ্ছে ছত্রিশ ছত্রিশের বড় হইলে আমরা আমাদের নাল হাই প্রতিশকে রিজেক্ট করব ছত্রিশ বা ছত্রিশের বড় হইলে আর এখানে চৌত্রিশ বা চৌত্রিশের ছোট হইলে আমরা আমাদের নাল হাই প্রতিশকে রিজেক্ট করব তাহলে এগুলো হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল ভ্যালু এই ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটা কত হবে এটা আমাদের লেভেল অফ সিগনিফিকেন্সের উপর বেস করে ঠিক করতে হবে এরপরে আমরা আমাদের টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের মানটাকে এই ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর সাথে কম্পেয়ার করব যদি আমাদের মানটা ক্রিটিক্যাল রিজিয়নের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ আমাদের যদি আমাদের এই ক্রিটিক্যাল রিজিয়নের মধ্যে পড়ে আমাদের এই রিজেকশন রিজিয়নের মধ্যে যদি আমার টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের মানটা পড়ে আমরা আমাদের নাল হাই প্রতিশকে রিজেক্ট করব আর যদি এই জায়গাটার মধ্যে পড়ে অ্যাকসেপ্টেন্স রিজিয়নের মধ্যে পড়ে তাহলে আমরা আমাদের নাল হাই প্রতিশটাকে অ্যাকসেপ্ট করব আচ্ছা এবং একটা জিনিস তোমরা খেয়াল রাখবা আমরা আমাদের ডিসিশনটা যখনই লিখবো আমরা কিন্তু কখনোই একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর বলবো না আমরা বলবো যে অন বেসড অন আওয়ার ডেটা উই মে অ্যাকসেপ্ট দ্য নাল হাইপোথিস অথবা বলতে পারবো যে বেসড অন আওয়ার ডেটা উই মে রিজেক্ট দ্য নাল হাইপোথিস আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি আমরা রিজেক্ট করতে পারি আমরা অ্যাক্সেপ্ট করলাম আমরা রিজেক্ট করলাম কথাটা এভাবে বলবো না আমি আবার বলতেছি আমরা যখন টেস্টটা করবো আমাদের ভাষাটা হবে এরকম যে এই ডাটার উপর বেস করে আমরা আমাদের নাল হাই প্রতিষ্ঠাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি কথাটা খেয়াল করো আমরা যখন বলতেছি যে এই ডাটার উপর বেস করে নাল হাই প্রতিষ্ঠাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি তার মানে আমরা কিন্তু বলে দিছি আমাদের উইকনেসটা কি যে এটা সম্পূর্ণ এই ডাটা থেকে আসছে যে কারণে এই ডাটার উপর ডিসিশন নিতে গেলে আমরা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি কিন্তু আমরা যদি বলি যে হ্যাঁ আমরা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করলাম এটার মানে হলো আমরা যখন বললাম যে আমরা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করলাম এটার মানে হলো যে আমরা যে কোনো ডাটার জন্য অ্যাকসেপ্ট করলাম সেটা কিন্তু আমরা করতেছি না এখানে যে কারণে আমরা অবশ্যই উল্লেখ করবো যে বেসড অন দিস ডেটা উই মে অ্যাকসেপ্ট দ্য হাইপোথিস অথবা উই মে রিজেক্ট দ্য হাইপোথিসিস আমরা কথা আমরা কমেন্টে হেবে লিখবো আচ্ছা তো এখন আমি আবার বলতেছি আমাদের সিলেবাসের মধ্যে অনেক রকম টেস্ট ছিল আমরা সব টেস্ট এখানে করবো না আমরা এখানে শুধুমাত্র একটা এই যে এই যে যেটা দেখতেছো ওয়ান স্যাম্পল জেড টেস্ট আর ওয়ান স্যাম্পল টি টেস্ট এই দুইটা টেস্ট আমরা করব আর পেয়ার টি টেস্ট একটা আছে এটা আমরা করব আচ্ছা এখন কথা হলো এটা কেমনে আসবে আচ্ছা এটা শর্তগুলা দেখো যে এই টেস্টগুলো আমরা কখন করব ওয়ান স্যাম্পল জেড টেস্ট আর টি টেস্টের জন্য আমার হাইপোথিস সেম যে আমরা এখানে টেস্ট করতে চাই যে আমাদের এই প্যারামিটারের মানটা একটা নির্দিষ্ট মানের সমান কিনে যে আমরা ক্লাসে যেটা দেখলাম যে টেম্পারেচার তোমার অ্যাভারেজ টেম্পারেচার তোমার থার্টি ফাইভ কিনা অথবা থার্টি ফাইভ ছোট কিনা বা বড় কিনা বা নট ইকুয়াল টু কিনা যেটাকে আমরা বলছিলাম মিউ ইকুয়াল টু থার্টি ফাইভ অথবা তোমার স্ট্যান্ডার্ড নোটেশনে মিউ ইকুয়াল টু মিউ নট আমরা এই জিনিসটাকে এখন টেস্ট করতে চাই মিউ ইকুয়াল টু মিউ নট ভার্সেস মিউ নট ইকুয়াল টু মিউ নট হইতে পারে মিউ লেস দেন ইকুয়াল টু হইতে পারে মিউ গ্রেটার দেন হইতে পারে যেটিও সমস্যা নাই আমাদের নাল হাই প্রতিশ ছিল যে একটা পার্টিকুলার ভ্যালু সমান কিনে এটা আমরা টেস্ট করতে চাই অল্টারনেটিভ যেটি আচ্ছা তো এই টেস্টটা করার সময় দুইটা কেস হইতে পারে প্রথম কেসটা কি হবে যে যদি আমার স্যাম্পলটা লার্জ স্যাম্পল হয় আমি আবার বলতেছি আমরা যখন নাকি এই টেস্টটা করার জন্য লার্জ স্যাম্পল নিয়ে কাজ করব লার্জ স্যাম্পলের কন্ডিশন হলে যে তোমার এন এর মান আমার স্যাম্পল সাইজ তিরিশের চেয়ে বেশি তখন আমরা সেখানে অ্যাপ্লাই করব জেড স্ট্যাটিস্টিক যেটা ফর্মুলা হলো তোমার এই যে তোমরা যেটা দেখতে পারতাস এটা আমরা জেড টেস্ট করবো সেখানে জেড এর ফর্মুলা হলো গিয়া এক্স বার মাইনাস মিউ নট ডিভাইডেড বাই সিগমা বাই রুট এন এটা আর সেকেন্ড কেসটা কি হইতে পারে সেকেন্ড কেসটা হলো গিয়া যখন নাকি আমার স্যাম্
তোমাদের ক্লাসের কেউ কি ফোন করছো আমার লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান তোমাদের সিআর রাখি এখানে আসো কেউ ফোন করছো আমার হ্যালো তোমরা কি আমার কথা শুনতে পারতেছো জি স্যার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক গুলো কি তোমরা বুঝতে পারছো কোন জায়গায় কোনটা করতেছি জি স্যার একটা হলো গিয়া যখন নাকি আমার লার্জ স্যাম্পল তখন আমরা করতেছি জেড টেস্ট একটা হচ্ছে তোমার লার্জ স্যাম্পল যখন নাকি আমরা করতেছি জেড টেস্ট জেড টেস্টের ফর্মুলাতে আমরা ইউজ করতেছি এক্স পার হচ্ছে তোমার স্যাম্পলের মিন মাইনাস মিউ নট যে মানটা টেস্ট করতে যায় সেই মানটা ডিভাইডেড বাই সিগমা বাই রুট এন আর সেকেন্ড কেস হলো গিয়া তোমার টি টেস্ট যেটা আমরা করবো যখন নাকি স্যাম্পল সাইজ ছোট হবে সেটার বেলায় আমরা কি করব সেম ফর্মুলা এক্স বার হচ্ছে স্যাম্পল মিন মিউ নট হচ্ছে আমাদের এই মানটা আর এই এসটা হচ্ছে তোমার স্যাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যেটা আমাদের এই ফর্মুলাটা ইউজ করে বের করতে হবে নিচের যে ফর্মুলাটা দেখতো সেই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমাদের বের করতে হবে আচ্ছা আর ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটা কত হবে ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটার জন্য আমাদের এখানে যদি জেড টেস্ট হয় জেড টেস্টের জন্য ক্রিটিক্যাল ভ্যালুগুলো আমি তোমাদের এখানে দিয়ে দিছি তোমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে এখানে দুই রকম হইতে পারে একটা হচ্ছে আলফা ইকুয়াল টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ মানে এখানে পাঁচ পার্সেন্ট পর্যন্ত তোমার টাইপ ওয়ান এর থাকবে এটা আমরা ধরে নিচ্ছি আর এটা হচ্ছে তোমার আলফা ইকুয়াল টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান যেটা মানে হচ্ছে তোমার টাইপ ওয়ান এর এক পার্সেন্ট পর্যন্ত থাকবে যখন নাকি আলফা ইকুয়াল টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ তখন আমরা নাল হাই প্রতি রিজেক্ট করবো কন্ডিশন কি যে আমাদের জেড স্ট্যাটিস্টিকের মানটা যদি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোরের সমান বা তার চেয়ে বড় হয় এই কেসের জন্য আচ্ছা ওয়ান পার্সেন্টের বেলায় করবো টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি এর চেয়ে বড় বা সেটা হলে সেই ক্ষেত্রে লেস দেন মিউ নোট এর বেলায় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর এর চেয়ে সমান বা তার চেয়ে ছোট হলে রিজেক্ট করবো এখন টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি এর চেয়ে আর যখন নাকি তোমার মিউকাল টু মিউ নোটটা আমরা টেস্ট করবো তখন আমাদের জেড এর মানটা যদি ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স এর চেয়ে বড় বা তার চেয়ে সমান হয় তাদের রিজেক্ট করবো ফাইভ পার্সেন্টের বেলায় ওয়ান পার্সেন্টের বেলায় করবো যদি টু পয়েন্ট ফাইভ এর চেয়ে ছোট বা তার চেয়ে সমান বা তার চেয়ে বড় হয় সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা এখন কথা হলো এই মানগুলো আমরা কোত্তিকা পাইছি জেড টেস্টের বেলায় তোমরা যে মানগুলো দেখতেছো এই মানগুলো আসছে আমরা যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের সময় একটা টেবিল ইউজ করছিলাম মনে পড়ে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের ম্যাথ করার সময় লেডিজ এন্ড জেন্টালম্যান নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের ম্যাথ করার সময় আমরা একটা নর্মাল টেবিল ইউজ করছিলাম না মনে পড়ে অনেক দিন আগে এই তোমরা কি আমার সাথে আসো না ঘুমায় গেছো না বিরক্ত হয়ে গেছো কোনটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের ম্যাথ যখন আমরা করি একটা টেবিল ইউজ করছিলাম না মনে পড়ে অনেকদিন আগে বলছিলাম আমরা একটা টেবিল একটা ইউজ করছিলাম আচ্ছা দেহি তোমরা যদি বুইলা যায় থাকো তো না দেয় উপায় নাই আরে কোন জমানে আইলাম পোলা ফাইন সব বুইলা যায় মনে পড়ে এই টেবিলটা যে আমরা ক্লাসে ইউজ করছিলাম জি স্যার এবার মনে পড়ছে জি স্যার এবার মনে পড়ছে এত কোন তাহলে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ কইরা গেছো আচ্ছা যাও গো মনে পড়লে আমি খুশি নর্মাল ডিসক্রিপশনের যে টেবিলটা আমরা ইউজ করেছিলাম এই টেবিলটা ইউজ করে অ্যাকচুয়ালি এই প্রবাবিলিটিগুলো বের করা হয়েছে এই এখানে যে তোমার ক্রিটিক্যাল ভ্যালুগুলো বের করা হয়েছে সেটা বের করা হয়েছে তোমরা এক কাজ করো তোমরা যদি আরও বুঝতে চাও এই মানগুলো নিয়ে এই টেবিলের মধ্যে খুঁজবা খুঁজলেই বুঝতে পারবা যে কেমনে এই জিনিসটা হয়েছে ফাইভ পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্ট কেমনে হয়েছে বুঝতে পারবা আচ্ছা আর টি টেস্টের বেলায় টি এর জন্য একটা টেবিল আছে টি এর টেবিলটা আমি তোমাদের দিতেছি না তোমাদের পরীক্ষায় যদি আসে তোমাদেরকে সেটা সাপ্লাই করা হবে টি টেবিলটা একবার দেখলেই বুঝতে পারবা যে কেমনে এটা করতে হবে এটা আমি তোমার ক্লাসে বলতেছি না তোমরা দেখলেই চিনতে পারবো আচ্ছা তো এখন আমি একটা ম্যাথ করতে চাই তোমরা এক কাজ করো আমি এই জিনিসটা ডিটেলস বোঝানোর জন্য আমার মনে একটা ম্যাথ করলে জিনিসটা সহজে তোমরা ধরতে পারবা তোমরা এক কাজ করো এই ম্যাথটা তোমরা তুলে ফেলো লেডিস অ্যান্ড জেন্টালম্যান সবাই তোমরা খাতায় এই ম্যাথটা তুলে ফেলো
तोला शेष सवार लेडीज एंड जेंटलमैन मैट की तोला शेष सवार जी सर कागज लेख सो ना स्क्रीनशॉट नहीं सो सर स्क्रीनशॉट नहीं सो प्रथम देखो हाथी पुराने
স্যার আপনার ভয়েস নোটস না স্যার হ্যালো স্যার আসুন না স্যার হ্যালো এখন কি শোনা যায় আচ্ছা তোমরা সবাই লেখছো এটা ঠিক না আচ্ছা লেখা হইলে এখন দেখো আমাদেরকে টেস্ট করতে বলছে যে তাদের বাদ যেগুলো প্রডিউস করে সেগুলো এভারেজের ষোলোশো ঘন্টা টিকে আচ্ছা এটার চেয়ে বেশি কিনা এটা কি টেস্ট করতে বলছে দেখো তো ষোলোশো ঘন্টার বেশি টিকে কিনা সেটা কি আমাদেরকে টেস্ট করতে বলছে প্রশ্নটা দেখো তো আমাদেরকে জাস্ট টেস্ট করতে বলছে যে মিন লাইফ টাইম ষোলোশো ঘন্টা কিনা এটা চেক করতে বলছে ষোলোশো ঘন্টার চেয়ে বেশি কিনা সেটা কি আমাদের চেক করতে বলছে অথবা ষোলোশো ঘন্টার চেয়ে কম কিনা সেটাও কি আমাদেরকে চেক করতে বলছে আমাদের খালি চেক করতে বলছে এক্সাক্টলি ষোলোশো কিনা চেক করতে বলছে আর কিছু বলছে না স্যার তাহলে বলো তো অল্টারনেটিভ তাহলে এখানে কি হবে ভেরি গুড লেখা ফেলো তাহলে আমাদের অল্টারনেটিভ হচ্ছে মিউ নট ইকুয়াল টু ষোলোশো লেখা ফেলো ভার্সেস এইচ ওয়ান মিউ নট ইকুয়াল টু ষোলোশো লেখছো জি স্যার আচ্ছা এরপরে স্টেপটা হচ্ছে আমাদের লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স কত দেওয়া আছে লেখো দুই নাম্বার দিয়ে লেখো লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স গিভেন দ্যাট আলফা ইকুয়াল টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ লেখা ফেলো দুই নাম্বার দিয়ে লেখো লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স গিভেন দ্যাট আলফা ইকুয়াল টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ লেখে ফেলো লেখছো জি স্যার আচ্ছা এরপরের কাজটা হলো গিয়ে আমাদের টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক কি হবে সেটা বের করা যে আমাদের এই প্রবলেমটার জন্য টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক কি হবে সেটা এখন আমাদেরকে ফিক্স করতে হবে আচ্ছা প্রথম কথা হলো গিয়া টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা আমরা কেমনি ফিক্স করবো পয়লা কথা হলো যে আমাদের এখানে হাইপোথিস নাল হাইপোথিসটা কি নাল হাইপোথিসটা এখানে হচ্ছে তোমার মিউ ইকুয়াল টু মিউ নট এটা আমাদেরকে টেস্ট করতে হবে এবং এটার জন্য মিউ ইকুয়াল টু মিউ নটের জন্য যে আমরা টেস্ট করবো আমাদের স্যাম্পল সাইজটা এখানে দেখো স্যাম্পল সাইজটা এখানে বড় তিরিশ হচ্ছে বড় আমাদের আগের যে কন্ডিশনগুলো ছিল যে তোমার লার্জ স্যাম্পল যদি হয় মিউকাল টু মিউ নট টেস্ট করার জন্য মিউকাল টু মিউ নট এটা যখন আমরা টেস্ট করবো লার্জ স্যাম্পলের বেলায় আমার কেস টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হচ্ছে জেড স্ট্যাটিস্টিক যার ফর্মুলা হচ্ছে এক্স বার মাইনাস মিউ নট ডিভাইড বাই সিগমা বাই রুট অ্যান্ড তাহলে আমাদের এখানে ফর্মুলাটা কি হবে লেখা ফেলো তাহলে আমাদের টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের মানটা এখানে আসবে অ্যাজ দ্য স্যাম্পল সাইজ ইজ লার্জ অ্যান্ড সিগমা ইজ নোন দেয়ার ফর দ্য টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক উইল বি দিস এবং এখানে মানগুলো কত হবে সেটা আমরা এখন লিখবো ফার্স্টে তোমরা এটুক লেখে ফেলো লেখে ফেলো টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক তিন টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক লেখে বাকিটা লেখে ফেলো আমাদের এখানে মান কি কি দেওয়া আছে 
এখানে বলা আছে এক্স বার যে স্যাম্পল মিনটা স্যাম্পল মিন হচ্ছে তোমার পনেরোশো সত্তর ঘন্টা এটা বলা আছে আচ্ছা মিউ নট হলো গিয়ে যেটা আমরা টেস্ট করতে চাই এটা হচ্ছে তোমার ষোলোশো মিউকাল টু মিউ নটের যে মিউ নট এটা হচ্ছে ষোলোশো এটাও এখানে বলা আছে আচ্ছা সিগমা হচ্ছে তোমার ভেরিয়েন্স যেটা ভেরিয়েন্সটা এখানে সিগমা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন যেটা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনও দেখো এটা কিন্তু বলা আছে এইটি আওয়ার্স এটাও এখানে উল্লেখ করা আছে আর বাকি থাকতে হলো তোমার স্যাম্পল সাইজ এন এন এর স্যাম্পল সাইজ যেটা স্যাম্পল সাইজ ওখানে উল্লেখ করা আছে স্যাম্পল হলো গিয়ে তোমার একশো স্যাম্পল সাইজ হলো এখানে তোমার একশো তাহলে লেখা ফেলো ফর দ্য গিভেন প্রবলেম এক্স বার ইকাল টু ফিফটিন সেভেন্টি মিউ নট ইকাল টু সিক্সটিন হান্ড্রেড সিগমা ইকাল টু এইটি এন ইকাল টু হান্ড্রেড লেখা ফেলো मानता कत आेक करो जेड एर माना कत आर करो सैन सो सैन कत आलो ওকে ভেরি গুড তাহলে জেড এর মান আছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে অ্যাপসোলিট ভ্যালু নিলে মানটা আছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ লিখে ফেলো এখানে লেখো মাইনাস থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অ্যাপসোলিট ভ্যালু নিলে আসে জেড ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ লিখে ফেলো ভ্যালু কত ছিল দেখো আমরা যে দেখছিলাম আমাদের ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটা কত ছিল আলফা ইকাল টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ এর জন্য আমাদের ক্রিটিক্যাল ভ্যালু কত ছিল আমরা টেস্ট করতেছি এটা অল্টারনেটিভ জেড জেড এর মান যদি ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স এর চেয়ে বড় হয় তাহলে আমরা আমাদের নাল হাই প্রতিষ্ঠাকে রিজেক্ট করবো তাহলে এখন দেখো আমাদের মানটা কি ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স এর চেয়ে বড় আসে না থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যেহেতু আসে আমাদের এই জেড এর মানটা কত আসছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নেওয়ার পরে তার মানে এইটা ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স এর চেয়ে বেড়ি সে বেশি আসছে কাজে আমাদের এখানে নাল হাই প্রতিষ্ঠাকে রিজেক্ট করতে হবে তাহলে কমেন্ট লেখা ফেলো কমেন্টটা তাহলে কি হবে দেখো ফার্স্টে লেখো ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটা কি দ্য ক্রিটিক্যাল ভ্যালু অর টেবিল রেট ভ্যালু ইজ ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স ফর দ্য লেভেল অফ ফর গিভেন লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স লেখার পরে তারপর তোমরা লিখবা যে যেহেতু আমাদের ক্যালকুলেট করা জেড ক্যালকুলেটেড যেটা ভ্যালুটা আমরা ক্যালকুলেট করে যে ভ্যালুটা পাইছি এটা আমাদের টেবিল রেটেড ভ্যালুর চেয়ে বড় সুতরাং আমরা আমাদের নাল হাই প্রতিষ্ঠা জেড করতে পারি এবং কমেন্টটা তাহলে কি হবে যে মিন লাইফ টাইম অফ দ্য এই কোম্পানি যে মিন যে এই যে লাইট বাল্বগুলো বানায় এদের মিন লাইফ টাইম আর যাই হোক ষোলোশো ঘন্টা না এটি হবে আমাদের কমেন্টটা লেখে ফেলো তাহলে চার আর পাঁচের পয়েন্ট দুইটা লেখে ফেলো চার আর পাঁচের পয়েন্ট দুইটা লেখে ফেলো
লেখা শেষ সবার जिनकी मन करो तुम्हारे नतून डाएट दिए चेक करते चाहिए तुम्हारे चेन्ज है कि नतून डाएट तुम्हारे अप्लाई करते चाहिए डाएट तुम्हारे ओजन बाढ़े कि ना चेक करते चाहिए अच्छा तो एटा कैमने चेक करते मन करो तुम्हारे क्लस दस जन एक सैम्पल निल दस जन करब किटिकार डाएट दीब एक सप्ताह धरे जिन डाएट मेनटेन करा तो जी मेनटेन ठीक मत करा कि करब ये सात दिन शुरूते तुम्हारे ओजन डाएक बार निब सात दिन पर तुम्हारे ओजन डाएक बार निब ए डाएट फले तुम्हारे ओजन जो चेन्ज हो डिफारेंस आसबेना अच्छा बेटार एक क्ज कर छोटे लेखा देखा तुम्हारे धर बिफोर डाएट मन करो तुम्हारे कैकजन ओजन लिखल छाप्पन्न चुआत्तर बाषट्टि पैतलिस पंचाश मन करो पाँच जन ओजन डाएटे शुरूते करब कि डाएट देवर पर ओजन कत आ चेक करब आफ्टर डाएट वेट मन करो एर ओजन छाप्पन्न छो एर बहरे हुई सतान्न जार छो चुआत्तर एर हो गो मन करो आशी जार छो बाषट्टी एर बाषट्टि थकल जार पैंतालिस एर मन करो धर तुम आठचल्लिस हलो जार पंचाश तरह एक देखो एक डिफारेंस आसता से ना डिफारेंस आफ्टर डाएट ये डिफारेंस टा कत देखो एखे प्रथम जन जो डिफारेंस हलो गया तुम एक सेकेंड जन जो डिफारेंस हलो छय थार्ड जन जो जिरो जीरो डि बार हलो गया तुम्हारे डिफारेंस पाई तुम डी डी एर जो मीन से डि बार अच्छा और ये स्टैंडार्ड डेभिएशन से एस डी एन हलो तुम सैम्पल सैज ए स्टैटिस्टिक देखते टी डिस्ट्रीब्यूशन टी स्टैटिस्टिक फलो कर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हलो एन माइनस वन तो एरपर एखन थे चेक कर देखी तुम्हारे टेस्ट सीगनीफिकेंट क्या सफ्टवेर नाम सुन तुम सब कमेंट कैमने करते स्क्रीनशट दिए दीसि तुम्हारे दरकार नहीं तुम्हारे बड़ हार पर मन एटलिस फोर्थ इयर जा लगते लेवे गागते जस्ट तुम्हारे डाटा एक्साम्पल दिए दीसि कैमने क्या करते हैं कैमने कमेंट करते हैं टेस्ट से दिए दीसि अच्छा रेफारेंस तुम्हारे अंत दुईटा रेफारेंस देव आनल रेफारेंसगुलर मध्य तुम्हारा संज्ञागुलाओ पा प्लस मैथरों अनेक एक्साम्पल पा 
এগুলো তোমরা একটু চেক করে দেখো আর তোমাদেরকে যে হোমওয়ার্কটা দেওয়া থাকলে এটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই ট্রাই করবা কারো কোনো প্রবলেম হলে আমার সাথে যোগাযোগ করবে এবং সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমাকে মেইলে পাঠায় দাও করে আর এটার সাথে তোমাদের ওই স্যাম্পলিং এর প্রবলেমটা তোমরা আমাকে অবশ্যই করে মেইলে পাঠাবে আমি চেক করে তোমাদের জানাবো যে কার কোন জায়গায় কোনো ফল্ট হয়েছে আচ্ছা আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে শনিবার দিন তোমরা কষ্ট করছো এই জন্য তোমাদের থ্যাংকস ইনশাল্লাহ আগামী বৃহস্পতিবার দিন তোমাদের সাথে আমার আরেকটা ক্লাস হবে দুই ঘন্টার এবং সেই দিন আশা করি আমাদের পার্ট বি সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে এবং এরপরে আমরা রিভিউ ক্লাসের দিকে যাব আচ্ছা আজকের ক্লাসে তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা দেখো আজকের ক্লাসে তোমাদের কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা দেখো আজকের ক্লাসে কার তোমাদের কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা কোনো কোশ্চেন আছে কিনা দেখো যদি না থাকে আমি আমার ক্লাস ক্লাস এখানে শেষ করে ফেলি ঠিক আছে কেউ কোনো কথা কেন তোমরা কি সব বুঝছো এই পর্যন্ত যা বলছি শেষ করতেছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তোমরা ভালো থাকবো হ্যাঁ আল্লাহ হাফিজ আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম